This conference will now be recorded. Okay, so good morning, everyone. Good morning. Good morning. Okay. Please log in, log into your AWS account if you have not logged in. Hopefully, everybody might have logged in. Now, going ahead today with the discussion. In the yesterday session, we had a discussion on two uh, route tables, and uh, we had uh, completed a major part of route table in yesterday's topic. And today, there is an, another topic which is known as security groups. Okay, so when we go ahead with the discussion of security group, as per my daily trends, what you see, uh, let's start with. Let's start with uh, some revisions, what we did yesterday, and then we can go ahead and start the discussion on to security groups also. Okay, so first of all, everybody is aware that the basic components of VPC includes, <coughs> the basic components of VPC includes uh, many things which we have discussed just let me start with my drawing pad so that you are aware and more confident about some basics though it might be somebody might think it is repetitive but bear with me and believe that this will help you a lot in production because very few people you will find who are having a skill set onto the architecture of amazon aws most of the people you will find they are very happy in creating EC2 instance. <laughs> that is just a small service. Okay, so concept should be very important as an architect because architect is here to give the solutions. People will be working on that. In any region, you have a VPC, and in VPC, you can get access to availability zones. Depending upon the region, some might have two, some might have three, some might have four, some might have six. Availability zones. These all availability zones can speak to each other at no cost. You can disturb the networking between them, the configuration between them, the routing between them, because there is one component which is known as implied router. And it is connected to internet gateway. That's the reason the route table has an entry about default seeder 172.31.0.0 should go to local traffic from year to year it should go to local and this is the entry which you cannot delete this is fixed internet inter subnet communication it means internal routing nobody can disturb internal routing between subnets <clears throat> another entry is other than this any request comes sent to internet these are the default entries in the round table and yesterday's lecture, we have discussed <coughs> that uh, route table is nothing but the same table which is used by all the subnets. <coughs> and everybody knows, I hopefully, that this route table, which is the default route table, Kalki lecture may discuss Huata, which is known as main route table. Default route table, kya banate? main route table. Ya de na once this route table which is a default route table the main route table this route table gets associated with all the subnets okay even if you create one custom subnet because in our default vpc on day one day second sorry we have created one custom subnet teen subnet pehle se the humne chautha ek banaya tha custom right second lecture 
Now, when we have created a custom subnet, yesterday you saw all four subnets were associated to this route table. This, this subnet, this subnet, and this custom subnet. All are associated to which route table? They are associated to this default router route table. Okay. So it means all the subnets by default are associated to the main route table. Whether main route table is default or custom, Jodi route table rega by default jo main hoga because default is the main route table because new setup create hota. So that is the reason all subnets are associated with this route table. And this route table has an entry of local routing as well as internet. But consider one subnet, you don't want to have access to internet because here you have important server and these servers are your database servers. Now in such a scenario, we have discussed in yesterday's session, you can create a new route table, which is a custom route table because Jovi app banate, whatever you create is known as custom. You create a custom route table. Custom route table mein kabhi bhi internet wala entry nahi aata hai. By default, khali 172.31.0.0. Yani application server hither hai, web server hither hai. They can speak internally with database. This is the local routing. 172.31.0.0 from 16 should go to local. This is routing. Rahega, but there is no entry for internet gateway in the custom route table. Yesterday we have created and seen. Right? Agar aapne ye wala subnet <coughs> Isko associate kar right? What will happen now? This subnet cannot go to internet. It means all database servers are protected. They cannot go to internet. They because they are using a new route table which is having only local. They can speak internally, but they cannot go to internet. <coughs> if you do such things, then this route, then this subnet will be known as private subnet. And these two subnets, where you an application and database server, are known as public subnet. So yesterday's lecture, we have done practicals, route table, association, disassociation, everything. Okay. Now going ahead with the discussion, there is one topic which is very important, and that is known as route table, which we have discussed. I have done a revision, so I gave you five minutes for revising also. <laughs> uh, one genuine feedback I want. Uh, generally in classroom also I keep asking uh, that after the lecture is over uh, we have weekend batches in classroom uh, generally Sunday, Sunday, Saturday, Saturday for our lecture. So generally we ask uh, how many people had open book or done revision. So generally very few people do these things. In online training also I want a genuine feedback. Anybody after completion of these two hours of training is doing some revision or Related to AWS, investing half an hour, one hour daily after competition lecture. Anybody of you are doing genuine feedback? Other people also. Okay. So around 50 are yes, 40, 60, 40 shall work. Sometimes. Okay. So basically, ek bande ne feedback the other whatsapp pe uh apne batch ka student hai but aaj do students log absent hai by the way uh usse ek feedback diya tha ki sir maine bahut sari online trainings liya hai okay and uh, in online trainings trainer will explain do the practicals theek hai we will only audience will only Watch it. Ask questions. The audience ka Uske baad, after that, we will do practicals. That is, jo kuch practicals usne kiya hai, wo assignment hum log baad mein karein. So, uska bolne ka matlab hai, time will be saved. Chik hai? Ye ek approach hai, wo bol raha hai ke sab log aise hi karte. Uh, may I approach because this is the first batch asking you genuine feedbacks. <laughs> I explain, do the practicals, and audience also I say do practicals parallel. This is the second method that audience will do practical parallel. They can ask the questions live, and time is not saved, <laughs> time is invested. This is model one, this is model two. Because uh, we are uh, having this first online batch due to corona. <laughs> So around 5,500, around 6,000 students have trained on VMware and AWS. But 
uh, we always believe in taking the right feedback. So as a people, uh, which model we should go? Narendra and Modi are second wala. Okay, which model is preferred? Can you give me a preference? Because if people are revising at home, then only we can go with model one. So we'll try that. I have taken so many trainings all over India, worldwide. So model one is the best. So I was a little bit hesitated about using model one because classroom training. I have an experience that people will not do any assignment or practical because this is not a school life. Nahi kiya to kalma dana. People have sent me. So all over recording. Gar pe dekh le raha. But dekhte ho, ek do ek idhi gidi jati. So people will not watch video also directly. They will come for today's lecture. What we can do now? So okay. So everybody, hundred percent result is that we should go with the practical. What we are going now? Okay. So by the way, uh, no issues. People should be happy. Yad rakhna. Fifteen lectures, fifteen days. Bole the, but ye twenty <laughs> days jayega. ठीक है. क्यों मालूम है? Because क्लासरूम ट्रेनिंग में टेन लेक्चर होते थे फोर आवर्स के फोर्टी आवर्स लगता था शायद लोग को सिलेबस वगैरह मेरी वेबसाइट पे देखकर मालूम रहेगा ऑनलाइन ट्रेनिंग में लग रहा था बहुत फास्ट जाते हैं फास्ट फास्ट हो जाएगा सब तो ऐसा था कि थर्टी डेज में हो जाएगा क्लासरूम में फोर्टी फोर्टी फाइव लोग होते हैं और इसमें दस बारह लोग रहेंगे तो जल्दी हो जाएगा बट द स्पीड विच आई एम गोइंग इज सेम अभी तक मेरे दो लेक्चर कवर हुए फोर फोर आवर्स के मेरे कल तक के दो सेशन हुए दो सेशन मतलब दो घंटे के चार सेशन हुए मतलब जो कुछ मैं क्लास में चार चार घंटे दो सेशन में कवर करता था सेम आई एम कवरिंग इन फोर सेशन सो होपफुली एवरीबडी इज हैप्पी टू रिमेन विद मी फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी टू डेज वॉट एवर इट माइंड ओके सो वी कैन कवर ग्रेजुअली स्लोली विद प्रैक्टिकल एवरीथिंग इज फाइन ओके नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल आई सेड नो इश्यूज ओके सो Going ahead with the discussion about security groups, <coughs> we already discussed security groups, but uh, route table we have discussed in the first lecture. Mein discuss kiya tha. But uh, route tables uh, we have discussed, and after that, yesterday we did a deep dive. Security groups we have discussed, but today is a deep dive. Okay, route tables we have discussed. What is security group? If you see carefully, security groups. Anybody remembers? Can type what is you remember about security groups? किसी को कुछ याद है सेक्योरिटी ग्रुप के बारे में क्या डिस्कस किया था एनीबॉडी रिमेंबर सेक्योरिटी ग्रुप इज व्हाट प्लीज टाइप सेक्योरिटी ग्रुप इट इज इट इज अ सर्विस ऑन द निक यू टोल्ड दैट इट सर्विस ऑन निक एंड इट इज फॉर लाइक सिक्योरिटी इज द व्हाट इट परमिट्स ओनली ऑथराइज्ड पर्सन ओनली ओके इट्स अ बेसिकली अ फायरवॉल okay right there is one firewall which is known as security group and there is another firewall that is known as nacl okay now going ahead with the discussion you see over here ye mera vmware ka snapshot liya maine vmware ke files se ppt se everybody knows hardware hota high end cpu 32 core 64 core high end memory 1 tb ram high speed nic cards and storage on top of this you create what virtual machines what do you create on top of this virtual machine this virtual machine jisko puri duniya virtual machine bolti hai amazon wale isko cloud server bolte hain theek hai isliye hum log to bolte the recommend karte the aur aaj bhi karte hain ki jisko cloud karna usko virtual machine ka knowledge hai to achhi baat hai so ne pe swaga it will be an added advantage but there are few people Who say no? I am not having virtualization knowledge. I am a system admin. I want to do cloud. Atari classes are then adding, having, having an added advantage that trainer is built in virtualization. <laughs> so wherever virtualization concept will come, I will explain you. So here is a concept that these are the virtual machines. This is the whole world. Actually, these virtual machines are, but this is the whole world. They are cloud servers. Okay. So we are also saying this is cloud server. Amazon wale. This is the name they give. E C two. Okay, so finally everybody is aware what it is. Now, this security group के अंदर जो एक component है, ये जो virtual machine का जो CPU है, it is virtual. This memory is virtual. This disk is virtual. This component which is available over here, this is virtual NIC card. और जो virtual NIC card होता है, 
उस वर्चुअल निक कार्ड के ऊपर एक फायर वॉल चलता है यानी वॉट एवर इज एंटरिंग इन टू दिस वर्चुअल मशीन इन टू दिस सर्वर राइट दैट एंटरिंग ट्राफिक इज पासिंग थ्रू दिस निक कार्ड वर्चुअल और लॉजिकल निक कार्ड दैट इज द रीजन ऑन दिस निक कार्ड इज अ फायर वॉल जिसको बोलते हैं सेक्रेटरी ठीक है सो बाई द वे योर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू virtual this is a concept related virtual session but you should understand because we are in now in cloud mode so what is security group as discussed earlier it's a virtual firewall or your virtual firewall it controls the traffic at the virtual server abhi maine aapko virtual session ka concept bata diya ki ye virtual machine hai and on this virtual machine this nic card whatever traffic is controlled is nothing but what the traffic is controlled by the which service security group so it controls the traffic at the virtual server or ec2 instance iska matlab अगर बहुत ज्यादा डीपली एकदम क्लियर कट इफ वी डिस्कस स्पेसिफिकली दिस सिक्योरिटी ग्रुप दैट दिस फायरवॉल इज एसोसिएटेड विद वर्चुअल नेटवर्क इंटरव मतलब वो वर्चुअल निक के ऊपर चलता है एंड इट इज आल्सो नोन एज ईएनआई इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एज अर्लियर आई सेड व्हेन एवर द टर्म्स इलास्टिक कम समझ जाना दिस इज फ्रॉम एमेजॉन so normally virtual nic card virtual servers are having virtual nic card virtual memory virtual cpus right so unka jo network interface hota hai wo bhi virtual hota hai right virtual network interface so jab generally hum log bolte hai virtual network interface card amazon wale log network interface card ko bhi kya bolte hai elastic network interface because you should be aware because there is one topic available in ni how to add more nic card how to give the ip address and so on and so on okay so you will enjoy once we go ahead so everybody is clear cut aware what is security okay now going ahead with the discussion okay ismail sheikh has joined finally ismail uh, uh, yesterday's lecture have you gone through sir i have gone through okay then good because today is now uh, the topic are very advanced okay so good you have gone through no issue okay. thank you so by the way uh, जो कल के लेक्चर में था उसको आज नेकल का टॉपिक अच्छे से समझेगा बिकॉज इट इज वेरी रिलेटेड नाउ गोइंग अहेड विद द डिस्कशन सिक्योरिटी ग्रुप एज डिस्कस क्लियर आल्सो इट इज द डिफेंस बट इट इज इन डेथ व्हाई बेसिकली द लास्ट डिफेंस कंपोनेंट इन द बीसी मतलब पूरे वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर डेटा सेंटर पे सबनेट कॉन्फिगर है और सबनेट पे जो फायरवॉल है मेन फायरवॉल जो अंदर आने देता है सबनेट पे तो उसको बोलते हैं सिटी ना सिटी में कौन है सर्वर एंड सर्वर पे क्या लगा हुआ है निक कार्ड निक कार्ड पे क्या है सिक्योरिटी ग्रुप सो इट द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगर इसके अंदर भी सब कुछ अलाव हुआ है तो फिर हैकर अंदर सर्वर घुस जाए इसका मतलब डेटा सेंटर लेवल वी शुड प्रोटेक्ट इफ सम ट्रैफिक इज अलाउड द डेटा सेंटर लेवल बट इट शुड नॉट बी अलाउड ऑन द सर्वर दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट ट्रैफिक शुड नॉट बी अलाउड ऑन द सर्वर देन दैट इज एन ऑप्शन दैट यू कैन ब्लॉक दैट ट्रैफिक एट व्हिच लेवल सर्वर लेवल सिक्योरिटी ग्रुप लेवल सर्वर मतलब सर्वर के निक कार्ड लॉजिकल बात वीएम पर इज मेड कंपलसरी दैट व्हेनेवर यू हैव एन ईसी टू इंस्टेंस इट मस्ट हैव अ सिक्योरिटी ग्रुप इसका मतलब व्हेन एवर यू क्रिएट एन ईसी टू सर्वर दैट ईसी टू सर्वर क्रिएशन टाइम इट विल बाय डिफॉल्ट गिव वन निक कार्ड एंड दैट निक कार्ड व्हेन यू गिव इट विल कंपलसरी आस्क यू सिक्योरिटी ग्रुप इट मींस दैट इट इज नॉट पॉसिबल दैट देयर इज नो सिक्योरिटी ग्रुप ऑन एनी निक कार्ड ऑफ एनी सर्वर एनी एवर यू क्रिएट अ सर्वर निक कार्ड बाय डिफॉल्ट सो निक कार्ड पे सिक्योरिटी ग्रुप बाय डिफॉल्ट और सिक्योरिटी ग्रुप में रूल्स जो भी होंगे फायरवॉल के उस हिसाब से ट्रैफिक अलग ठीक है नो सिक्योरिटी ग्रुप्स आर स्टेटफुल एंड डायरेक्शनल वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सिक्योरिटी ग्रुप्स आर स्टेटफुल एंड डायरेक्शनल ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनो इफ इनबाउंड ट्रैफिक इज अलाउड देन रिटर्न ट्रैफिक आउटबाउंड इज अलाउड नो रूल्स रिक्वायर्ड इफ आउटबाउंड ट्रैफिक इज अलाउड रिटर्न ट्रैफिक इन बॉन्ड इज ऑल्सो नो रूल रिकॉर्ड बोथ आर रिवर्स ऑफ इच अदर ओके एनी बडी इज एबल टू अंडरस्टैंड और नो बडी इज एबल टू अंडरस्टैंड देन आई नीड टू एक्सप्लेन अदरवाइज आई कैन गो हेड ये सामने को समझ आ गया 
Anybody require more explanation on what is this slide all about? Or you are able to understand? Is your Samjani? So I will explain. Okay, so by the way, uh, topic was important. Or Ekbandini Bola, sir, please explain. Okay. Now going ahead with the discussion. Very important. They could the answer soon. This is my EC2 A. This is my EC2 B. Listen carefully. This EC2 is having what virtual link card. This EC2 is having what virtual link card. This is what EMA. This is what is called security card. Firewall. By default, this is what is applied to security card. That is firewall. Now, consider EC2A wants to ping EC2B. So, which traffic should be allowed at out traffic? What should be allowed in out? ICMP, right? Ping karna that packets are ICMP, right? Ab ye jo traffic jisko ICMP bolte hai. Now EC2 A tries to ping B. So on this firewall, on this security group, I should allow at outbound. What I will allow? ICMP. EC2 A will be able to send traffic to B, right? BK in pe kya allow karna iske inward pe firewall pe allow karna pade ICMP iska matlab either outbound pe ICMP or BK inbound pe ICMP now see the logic what Amazon is trying to explain that server A has sent the traffic to server B सर्वर ए के लिए आपने आउट कर दिया सर्वर बी के अंदर जाने के लिए इन पे अलाउ कर राइट फ्रॉम बी इट गोस टू ए सो बी के आउटबाउंड पे अलाउ किया ए के सॉरी ए के आउटबाउंड पे अलाउ किया बी के इनबाउंड पे नाउ द ट्रैफिक एंटर्स बी एंड इट विल ट्राई टू गिव रिप्लाई रिप्लाई जो आईसीएमपी का आएगा सर्वर वाले ये जो रिक्वेस्ट किया था इसको बोलता है आईसीएमपी का रिक्वेस्ट था अब ये क्या जा रहा है रिप्लाई अब रिप्लाई देने के लिए ना आउटबाउंड से बाहर निकलेगा आउटबाउंड इसके लिए कोई रूल रिक्वायर्ड नहीं है व्हाई बिकॉज़ इफ इन वाज अलाउ इन अंदर आने दिया ना तो बाहर जाने देना पड़ेगा कोई भी बंदा इंडिया कंट्री में आएगा वीजा लेकर आया अंदर इंडिया वीजा एक्सपायरी हो रहा है लाइफ लॉन्ग वीजा है सिटीजनशिप है कुछ भी है मगर जो भी अंदर आया उसको बाहर जाने देना वो वापस अपनी कंट्री में जा सकता है तो जब रिक्वेस्ट इसने अंदर लिया तो रिप्लाई में रोकेगा नहीं ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इट विल अलाउ मतलब आउटबाउंड पे कोई रूल नहीं चाहिए इन करने के लिए रूल लगा क्योंकि सामने वाला भेज रहा था मगर अभी खुद का ही ट्रैफिक रिप्लाई देना है तो दिस इज सोशल रिस्पांसिबिलिटी उसको रिप्लाई देना है मतलब इन अलाउड है तो आउट खुद ब खुद अलाउड हो जाएगा ऑटोमेटिक आउट विल बी अलाउड नो रूल्स आर रिक्वायर्ड समझे एवरीबॉडी इफ इनबाउंड इज अलाउड Return traffic outbound is by default. No rules required. Samjha? Now, reverse. Now reverse. Traffic will be coming out from B. Now the traffic is out. I am making it as green. Right? It will go inside A. Right? Once it goes inside A, because out traffic was generated by A. A ne ping ka request B ko bheja tha. Right? So, ab bhi as a social responsibility, jab B ne traffic return kiya, to A andar automatic le le. No rules are required. Why do you bheja hi ne tha? Consider karo, you have one labor or you have one home made in your home. In your office, you have a pun and you tell, okay, bring one soap for me. Aap ne request bheja, usko soap bheja nge tha. सोप लेकर आ, सैनिटाइजर लेकर आ, मास लेकर आ, आपके दुमाने में। Now, if you send him to bring something, when he comes and brings something to you, what do you will say? दरवाजा नॉक करेगा, बेल बजाएगा, बोले भाई अंदर आने दो, बोले नहीं आने का, बोले क्यों? बोले no, I don't 
require you anymore are bole sir you have to send me to buy sanitizer and mask you don't want me but at least take my <laughs> things what i brought for you to so, jab isne request bheja to reply automatic andar jayega matlab outbound ke liye to rule is required icmp allowed but for inbound rule is not required because isi ka bheja hua tha iska matlab in simple words if i say that server a wants to ping server b because it is pinging it is his desire so here outbound you will allow icm server b a wants to send request a new fresh request na so here in you need to allow but when in is allowed out nothing should be allowed. discussed now it goes in nothing should be allowed why because server a will take the traffic in because it is his traffic which was sent out stateful and directional secondary graph stateful and directional matlab isko yaad rehta hai ki ye mera bahar ka traffic tha yahi packet ja ke andar aa gaya right so main isko lunga it remembers this is in traffic then i will allow that same packet to go out also so in agar allowed hai to out ke liye rule nahi lagega agar out allowed tha to in ke liye rule nahi lagi okay so now you can see over here in this ppt if inbound traffic is allowed then return traffic is already allowed. b ke andar koi traffic aaya a ka bheja hua to out khud ba khud ho jaye ab aao dusra if outbound traffic is allowed matlab a ne agar out bheja tha to in bhi lega jo b se return traffic aayega usko khud ba khud andar jaane dega uske liye koi rule nahi lagega return traffic inbound is also allowed no rules required this is the case of security anybody has any doubt in this terms or everybody is clear please yes. explain abhishek ne bola tha everybody is clear uh, sir ek cheez puchna tha ki agar aap jaisa bol rahe ho inbound agar allow rehta hai to outbound automatically allow ho jayega to do types kyu di hua hai to segregate kyu kiya hua hai fir fir to ek hi rakh dete ki fir allow karne ke liye subnet kiya nahi nahi matlab security group mein do types hai जहाँ पे हम लोग इनबाउंड ट्रैफिक को भी अलाउ करते हैं और आउटबाउंड को भी अलाउ करते हैं राइट दो कॉलम से तो अलग अलग क्यों दिया अगर आप जैसे बोल रहे हो कि इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक दोनों ऑटोमेटिकली अलाउ हो जाता है अगर वन ऑफ दो वन ऑफ देम आर अलाउड तो दोनों अलग अलग ऐसे टाइप्स क्यों दिया हुआ है अमेजोन में अरे देखो फरान इरफान सर इरफान 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 का नीचे ओके स्टेटफुल फायरवॉल राइट देखो ये जो सर्वर है ए ठीक है इसके आउट पे तुम आई सी एम पे अलाउ कर रहे हो मगर जिसको पिंग कर रहे हो उसके इन पे अलाउ कर रहे हो अब तुम बोल रहे हो इन और आउट क्यों दिया है तो फिर किसी के आउट पे अलाउ करना पड़ेगा तो किसी के इन पे अलाउ है इफ यू आर सेइंग दैट आउट बाउंड इज अलाउड ओवर ईयर बट ईयर इन बाउंड इज टू बी अलाउड एक रिक्वेस्ट भेजेगा एक अंदर लेगा तो अगर सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंड और आउटबाउंड का दो कॉलम नहीं रहेगा तो फिर चलेगा क्या ट्रैफिक इन नहीं 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 लेकिन आउटबाउंड का ही ये रखता था ऑप्शन रखते थे तो आउटबाउंड दो, दोनों जगह इनेबल करते हैं तो इनबाउंड बाय डिफॉल्ट इनेबल हो जाएगा उनका ये कहना इधर <laughs> आउट है सर्वर ए क्या भेज रहा है आईसीएमपी रिक्वेस्ट पिंग का रिक्वेस्ट बराबर है अगर मैंने इधर आउट अलाउ कर दिया सर्वर बी पे ठीक है ना ये इसको जब रिक्वेस्ट भेजना है पिंग का तब तो ये आउट इसका काम आएगा अभी तो आउट इसको चाहिए नहीं सर्वर ए को तो इन करना सर्वर बी को तो इन भेजना है तो आउट ए कर रहा है बी को आउट करना ही नहीं है I am want to talk to Irfan. Irfan doesn't want to talk to me. So if server A wants to ping B, then for server B I need to open inside, and on server A I need to open outside. Now I am speaking to Irfan. I am calling to Irfan. It is directional from my side to Irfan. I am calling, but it doesn't mean that Irfan will never call me. Irfan can do on or want to me. You can call me, but the main thing is that I want to call you. So in case अगर आपने अपने mobile पे inbound block कर दिया तो किसी का phone ही नहीं आएगा. Getting the point? 
तो कोई सर्वर पे आउटबॉन्ड नहीं बलूगा किसी पे इनबॉन्ड नहीं बल जो ट्रैफिक इन करेगा जैसे वेब सर्वर है वो ट्रैफिक एचटीटीपी इन करेगा तो उसके इन इन पे मैं एचटीटीपी अलाउ करूंगा समझे रहा ओके हां समझा सर ना गोइंग अहेड विद द डिस्कशन दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू हाउ डस सेक्युरिटी ग्रुप वर्क सो सेक्युरिटी ग्रुप्स आर स्टेटफुल एंड डायरेक्ट बट एक बात बता दूं नेक्स्ट टॉपिक निकल गया सबनेट को जो प्रोटेक्ट करता है उसको बोलते हैं नेकल ठीक है ना बोलते हैं नेकल ठीक है नाउ दोज नेकल्स व्हिच प्रोटेक्ट सबनेट दे आर स्टेटलेस इसका मतलब अगर कोई ट्रैफिक इन हुआ तो आउट नहीं होगा आउ इन किया आईपीएमपी तो आउट के लिए भी अलाउ करना आउट किसी ने कर दिया तो इन खुद से नहीं होगा क्योंकि ये ना प्रोटेक्शन पूरी डेटा सेंटर का दैट इज द रीजन सिक्योरिटी इज हाई इट इज स्टेटलेस एंड व्हाट इज हैपनिंग इन के लिए रूल चाहिए वीजा चाहिए कंट्री में आने के लिए बाहर जाने के लिए भी वापस एक परमिट चाहिए वीजा चाहिए अगर किसी को आउट किया ट्रैफिक तो वो इन नहीं होगा गया तो पकड़ गया वापस इन के लिए आपको रूल लगाना पड़ेगा इसका मतलब इन एग्जाम देयर आर क्वेश्चंस टू चेक द नॉलेज ऑफ आर्किटेक्ट ऐसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एक सर्वर EC2 दूसरा सर्वर EC2 इन सबनेट 1 और कुछ सिनेरियो दिया ये इसको पिंग नहीं कर पा रहा ये इसको पिंग नहीं कर पा रहा तो टेंशन है सिंपल रीजन है कि ये जो इश्यू है दैट इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी ग्रुप व्हाई बिकॉज़ इट इज इनसाइड सब हां अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है EC21 A इज नॉट एबल टू पिंग EC23 और EC2 B एंड दिस इज इन सबनेट 1 दिस इज इन सबनेट 2 दिस आउट इज अलाउड इस पे ये इन अलाउड है सिक्योरिटी ग्रुप पे ये अलाउड है नेकल पे ये अलाउड है तो अब नेकल पिक्चर में आता है क्योंकि सबनेट चेंज हुआ सो व्हेन सबनेट से सबनेट के बीच में कोई क्वेश्चन है तो नेकल भी हो सकता है और अंदर सिक्योरिटी ग्रुप पे भी शो हो सकता है क्योंकि ये डेटा सेंटर पे सबनेट पे फायरवॉल चलता है नेकल राइट बट इन केस अगर एग्जाम का क्वेश्चन बोलता है कि विद इन सबनेट की बात है तो इस पे नेकल पिक्चर भी नहीं है क्योंकि ट्रैफिक आउट ऑफ में जा रहा है आपस की बात है घर वालों के अंदर दो भाई आपस में बात नहीं कर रहे तो वो पी फैमिली पीपल विल सॉल्व द मैटर गेट इन द पॉइंट सो नेकल वर्क्स एट सबनेट और सिक्योरिटी ग्रुप फंक्शंस एट EC2 nick level, okay? Security group are stateful. Direction they remember which direction out था इन अलाउ करना। They are stateless उसको कुछ याद नहीं रहता है कोई direction नहीं है। Out गया तो भी visa, in गया तो भी visa। This is the concept of nick level. Difference between security group and nick level. Now going ahead with the discussion. Security groups can only permit rules. It means you can only allow things. You cannot deny anything. you can have only permit rules you cannot have deny rules now see please come on to which region that is london region and please click on security groups now after we come to security groups Just see over here carefully. There is something known as inbound rule, and there is something known as security rule. So, I click over here. Description के बाजू में एक inbound rule. So, there is outbound. Try to understand inbound and outbound. Any voice? So your voice is lagging.
Okay. Uh, everybody can hear me? Yes. Yes. Now going ahead with the discussion. Inbound and outbound. We have two rules. Now, in inbound, if you see, there is one tab known as edit. In there, there is an option edit rules. Carefully. <laughs> It says by default all traffic, all protocols, all port ranges from a defined source that is security. Then either say traffic allow it. Yeah, default over. Is ka matlab kya? If I say I go back to my security group. You see over here, this is my security group. Its ID BC and over. Either batara in mon me rule hai ke all traffic, all port ring, any traffic is allowed from the source of security. But outbound rule me jaake dekhenge. So batara hai all traffic allowed to anywhere. Kahin par bhi internet pe ja sakta. Iska matlab default rule ye ke bolna chahta hu. I am having one EC2. I am having another EC2. Right, and now these both EC tools, when I create, they are inside my VPC. VPC means what? Inside our availability, right? And my security group, where is it built? VPC. My NACL, where is it built? VPC. My route table, where is it built? VPC. This means what? In yesterday, two, three lectures, we you come to know, whenever you have a default VPC. These things are default created. Even if you create a custom VPC, security group, network icon, and route table are by default created. Some log mein live practicals bhi dekha iske upar, right? Now going ahead with the discussion, everybody is aware that these are created at VPC level. Now your EC2 might be in any availability zone, but they are inside VPC. Na? So when you create an EC2, it will give you an option. To have a NIC card, and on that NIC card, you will apply default security group, which jo by default create ho gaya Amazon ne diya. Aapne bhi is server pe kya de diya? Default security group. Aapne naya bhi bana sakte ho, but you give a default security group. Now the inbound rule says default security group dono pe laga diya. Dono ke andar rule kya? Five one same aap use kar rahe ho. Dono ke andar rule kya hai? Inbound. Iske inbound aur iske inbound rule me kya? इसके आउटबाउंड में और इसके आउटबाउंड में क्या है सेम है आउटबाउंड में क्या है गो एनी इनबाउंड में क्या है इनबाउंड में क्या रूल है ओनली सिक्योरिटी ग्रुप इज अलाउड कैन यू सी इनबाउंड कहां से ट्रैफिक आना चाहिए जिसका सिक्योरिटी ग्रुप ये है आउटबाउंड है कहां जा सकता है कहीं पर भी जा सकता है इसका मतलब ईसी टू सिक्योरिटी ग्रुप दोनों सेम यूज कर रहे हैं अब ये सिक्योरिटी इसका सिक्योरिटी ग्रुप जो है इसके इनबाउंड में है कि ट्रैफिक अगर ए बी को पिंग कर रहा है ए इज पिंगिंग टू बी जब बी के ए जब आउट करेगा आउटबाउंड में क्या अलाउड है एनी तो इसका तो आउटबाउंड पे टेंशन नहीं बाहर गया ट्रैफिक ठीक है अब जब इसके इन पे गया तो इसने देखा सोर्स क्या है कहां से आ रहा है ट्रैफिक उससे बोला सिक्योरिटी ग्रुप से आ रहा है और सिक्योरिटी ग्रुप क्या है सेम है सिक्योरिटी ग्रुप ए एज्यूम करो तो सिक्योरिटी ग्रुप ए अलाउड है इसके दोनों का सिक्योरिटी ग्रुप सेम है ना तो इसका भी सिक्योरिटी ग्रुप ए है इसका भी सिक्योरिटी ग्रुप ए है तो इसने बोला हां अपने ही बिरादरी का बंदा है अंदर आने दो नाउ बी अगर ए को पिंग कर तो बी के आउटबाउंड पे तो सब कुछ अलाउड है ए और बी के आउटबाउंड पे क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप सेम है बट जब ए के ओ पिंग करेगा तो ट्रैफिक अंदर लेगा व्हाई बिकॉज़ इसके ए के भी सिक्योरिटी ग्रुप पे यही है कि सिक्योरिटी ग्रुप ए इज अलाउड इसका मतलब ये है कि बोथ सर्वर्स बाय डिफॉल्ट इंटरनली कैन कीप पिंग टू ईच अदर 
सो डिफॉल्ट रूल जो अमेजोन ने सिक्योरिटी ग्रुप में डाला है वो ये है कि इनबाउंड पे एनी प्रोटोकॉल एनी ट्रैफिक बट फ्रॉम सोर्स सिक्योरिटी ग्रुप मतलब जितने भी सर्वर ईसी टू है और उनका सिक्योरिटी ग्रुप से ए डिफॉल्ट वाला सब आपस में बातचीत कर सकते हैं मगर आई एम ऑन इंटरनेट मेरा लैपटॉप के पास तो कोई सिक्योरिटी ग्रुप नहीं है आई एम नॉट एन ईसी टू सर्वर माय पीसी इज नॉट एन ईसी टू सर्वर फ्रॉम इंटरनेट आई फील ट्राई टू पिंग ईसी टू देन इट विल नॉट अलाउ मी व्हाई बिकॉज़ इट विल चेक सोर्स में सिक्योरिटी ग्रुप क्या है हमारा तो सिक्योरिटी ग्रुप है ही नहीं हम तो आईपी से कोई पब्लिक आईपी से अंदर जाएंगे हमारे राउटर का आईपी से दैट इज द रीजन ईसी टू सर्वर हमको पिंग होने नहीं देगा तो हमको आरडीपी उसका नहीं मिल सकता है हमका अगर हमारा इफ वी हैव लिनक्स वी कैन नॉट गेट एसएसएच इट मींस दैट इन सिंपल वर्ड्स इफ आई रिपीट दैट बाय डिफॉल्ट बोथ द सर्वर आर यूजिंग सेम सिक्योरिटी ग्रुप ए एंड द रूल सेज दैट आउटबाउंड ये किसको भी कुछ भी पिंग पिंग कर सकता है ये खुद सर्वर से आप इंटरनेट का पेज भी ओपन कर सकते हैं क्योंकि आउटबाउंड एवरीथिंग इज अ इसके आउटबाउंड में भी एवरीथिंग अलाउड है कहीं पर भी आ सकता है 0.0 मतलब पूरे कोई भी रेंज को पिंग कर सकता है तो जब ये इंटरनेट भी ओपन कर सकता है ये भी आउट जाकर अपना सर्वर के अंदर इंटरनेट का पेज ओपन कर सकता है सो so देन ये वाला सर्वर इसको बी को पिंग भी कर सकता है आउट तो कुछ भी कर सकता है बट जब बी के अंदर जाएगा तो चेक करेगा क्या अलाउड है कहां से आ रहा है ट्रैफिक सेक्रेटरी ग्रुप ए से इसके फायर वॉल क्या अलाउड है सेक्रेटरी ग्रुप ए का ट्राफिक इन पे अलाउड है अंदर चला जाएगा बाहर आने के लिए कोई रूल नहीं रखते स्टेटफुल है फिर इसके अंदर चला जाएगा ए बी को पिंग कर पाएगा बी ए को भी पिंग कर पाएगा मगर बाहर वाला कोई भी बंदा हु इज ऑन इंटरनेट विल नॉट एबल टू पिंग एनी ऑफ दी एवरीबडी इज क्लियरिफाइड नो डाउट नो अगर मुझे पिंग करना राइट मुझे पिंग करना इंटरनेट से तो मैं एडिट रूम में जाऊं आई विल से एड रूल एंड आई विल से आई सी एम पी आई पी बी फोर अलाउ फ्रॉम वेयर कस्टम एनी वेयर कहीं से भी अलाउ करना है कस्टम मतलब मैं पर्टिकुलर सीडर या सेक्रेटरी ग्रुप डाल सकता हूं एनी वेयर मीन्स कहीं से भी आई पी फोर आई पी बी सेवन सिक्स वर्ड माई आई पी बोलूंगा ना तो सेक्रेटरी इतना है कि सिर्फ मेरा पब्लिक आई पी भी उठाएगा जो मेरे राउटर पे कॉन्फिगर और ओनली आई विल बी एबल टू पिंग बिकॉज आई एम एडमिन ऑफ दैट सर्वर एज्यूम करो और दूसरा कोई दुनिया में पिंग नहीं कर सकता इसका मतलब आप सोचो कि सिक्योरिटी कितना है ये अगर मैं एड रूल में जाऊं और मैं बोलूं कि ये मेरा विंडोज का सर्वर को मैं सिक्योरिटी ग्रुप असाइन करूंगा आरडीपी अलाउ करना है फ्रॉम वेयर माई आई अगर मैंने दे दिया देन इट विल अलाउ ट्राफिक ओनली फ्रॉम माई आई सो हाई सिक्योरिटी इज देर इन क्लाउड That only if you allow your IP, then only you can access. Sir, so public बोलते हैं cloud में security. अरे इतना अच्छा security तो अपने data center में भी नहीं मिलता. <laughs> It means that in cloud the security is so high that you can allow only one particular protocol, one particular port, and that too from a defined source. हाँ, अगर मैंने बोल दिया, मैं मेरे को समझो मेरा server कहीं से भी access कर, anywhere. ये आप बोल दिया, custom, और मैंने custom में गया. तो मैंने अलाउ कर दिया जीरो डॉट जीरो फ्रॉम इंटरनेट सो इंटरनेट से मैं पिंग भी कर सकता हूँ और डिपी ले सकता हूँ अगर मेरा वेब सर्वर है मुझे और एक प्रोटोकॉल अलाउ करना है एच टी टी पी एस या एच टी टी पी जो भी है एंड आई से ओके अलाउ फ्रॉम जीरो डॉट जीरो गोलन गोलन ये आएगा तो ये आई पी बी फोर होता है ये आई पी बी फोर होता है वो आई पी बी सिक्स होता है नाउ आई से A person from internet can take RDP, can open a website if it's a web server, and also pay. Okay? If you want to make sure, hackers are always confused. So, what do you do? Hacker log ki aada toh thi sabse pehle ping karte. Ping chalta hai na, to RDP, HTTPS lenge. Okay? Hacker ne kuch nahi. Ping aapne disable kar diya. Save kar diya. What happens? No, they will not. Nobody is able to ping. But you can take RDP. You can take HTTPS. So generally in IT there is an understanding. अरे पहले ping करने का ping होगा ना server तो आर डीपी लेगा. अपन का production में क्या करते हैं? We all do in production. If there is some problem, we'll do ping. Ping आया तो आगे की बात. But in cloud, 
even if the ping doesn't come you can take rdp or https because ping might have been blocked so please go to your uh, security groups and you can uh, just add some protocol inbound or outbound kuch to protocol add kar It's so very simple. Go to security group, inbounds, edit rules. You can change some rules. In outbound, you can similarly outbound. I push rules allow. Karna hai. Agar puri internet ban kar ke aapko sirf किसी पर्टिकुलर सबनेट से सेगमेंट से ये बात कर रहा हूँ यू कैन चेंज इट सो बाय द वे यू कैन डू चेंजेस इन योर सेक्यूरिटी ग्रुप्स एवरीबॉडी जन तो एडवर्टीज जन इस्माइल शेख ने कुछ तो क्वेश्चन पूछा था सर इट विल बी पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी और व्हाट डू यू मीन बाय दिस इस्माइल बोल रहा हूं सर नाइस फाइन सर इस्माइल बोल रहा हूं यस बोल अभी जब हम ईसीपी इंस्टॉल करना थे तो पब्लिक आईपी क्रिएट होता है या डायरेक्ट प्राइवेट आईपी पे क्रिएट होता है <laughs> नहीं प्राइवेट भी मिलता है पब्लिक आईपी फ्री में मिलता है हर सर्वर जो बनाओगे उसको पब्लिक आईपी फ्री में ओके तो मतलब वही क्वेश्चन है बनाने के लिए आज जब आईसीएमपी पे आना के तो डायरेक्ट पब्लिक आईपी पिंग होगा हां आईसीएमपी अगर आप करोगे तो पब्लिक आईपी पिंग होगा ना आपके मशीन से पिंग होगा आरडीपी मिलेगा सब कुछ ठीक है अच्छे दिन आएंगे गुड डे इधर अबाउट टू कम ओके नाउ गोइंग अहेड विद द डिस्कशन यस सर सर हेलो फरान फरान बात कर रहा नाम पहले बोल तो टेंशन फ्री फरान <laughs> फरान बात कर रहा यस बोलो सर ये सिक्योरिटी ग्रुप जो है ये एक फायरबॉल की लेवल पे कर रहे हैं हम लोग और जो नैकल होता है वो एक एनआईसी कार्ड की लेवल पे होता है राइट ना सर सिक्योरिटी ग्रुप इज एट निक लेवल सिक्योरिटी ग्रुप इज असाइन टू सर्वर आप उल्टा बोल रहे हैं अच्छा सर्वर मतलब निकार्ड मतलब सर्वर का ही निकार्ड होता है ना तो जो भी ट्रैफिक जाएगा दैट विल गो टू निकार्ड दे व्हाट विल कम दैट इज द रीजन ए सेक्युरिटी ग्रुप वर्क्स एट निकार्ड लेवल ओके ईएनआई ओके जिसको मोर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नाउ ओके हियर यू कैन सी वन मोर थिंग दैट व्हेन यू से एडिट रूल देयर इज नो डिनाई रूल डिनाई का रूल नेटवर्क एक्ल में बन सकता है सिक्योरिटी ग्रुप में कोई डिनाई का फंडा नहीं होता है सिक्योरिटी ग्रुप में बाय डिफॉल्ट ओनली जो भी रूल है वो सब अलाउ है ठीक है और जो कुछ अलाउ नहीं फॉर एग्जांपल मैंने निकाल दिया इनबाउंड का सब कुछ सेव रूल्स कर दिया और ऑन में गया सब कुछ निकाल दिया रिमूव एवरीथिंग ओके इनबाउंड जीरो रूल आउटबाउंड जीरो रूल 
What is the meaning of this? It means that there is implicit. Implicit मतलब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट किसी को याद है एक्सप्लिसिट मीन्स वॉट बताया था एक्सप्लिसिट मीन्स डायरेक्ट इम्प्लीसिट मतलब मोबाइल फोन बना और एक मैसेज है डो नॉट स्पीक क्रॉस मारा हुआ इट में कुछ लिखा हुआ नहीं है इट मीन्स दैट इट इज इम्प्लीसिट मैसेज इम्प्लीसिट डिनाई रूल इन सिक्योरिटी ग्रुप इज बाई डिफॉल्ट अवेलेबल इट मीन्स वॉट एवर इज अलाउ आर डी पी एस एस एच आई सी एम टी इज अलाउ एंड वॉट एवर इज नॉट अलाउड इट बाई डिफॉल्ट डिनाई अंडरस्टूड है That the reason हम लोग बोलते हैं कि अगर सिक्योरिटी ग्रुप के इनबाउंड और आउटबाउंड के आप सारे रूल निकाल देते हो तो भी निकालने देगा राउट टेबल में याद है मैंने क्लिक ऑन राउट टेबल राउटिंग में दिस डिफॉल्ट राउट किसी को निकालने नहीं देता बट सिक्योरिटी ग्रुप ऐसा नहीं सिक्योरिटी ग्रुप यू कैन इनबाउंड आउटबाउंड ऑल द ट्राफिक यू कैन रिव्यू हाँ बट डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है इसको आप जाके इधर देख सकते हो डिफॉल्ट एक्शन में जाऊंगा और बोलूंगा डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप डिलीट डिलीट करने नहीं देगा इट मीन सिक्योरिटी ग्रुप विच इज डिफॉल्ट क्रिएटेड कैन नॉट बी डिलीटेड हाँ इट्स एंट्रीज कैन बी कैन बी डिलीटेड एंड वॉट एवर कस्टमाइज यू वॉन्ट यू कैन पोट इट सो जस्ट फॉर समराइज वेन एवर यू हैव अ सिक्योरिटी ग्रुप यू कैन क्रिएट ओनली अलाउड इज वॉट एवर इज नॉट अलाउड इज बाई डिफॉल्ट अंडरस्टूड एज डिनाई इम्प्लीसिट डिनाई रूल इज अवेलेबल बाई डिफॉल्ट Okay, we have discussed this. You can have only permit rules. That is allowed rules. We have discussed deny rule not possible. You have live seen deny का कोई type नहीं आता है. जो डालते हो allowed और जो allow नहीं करते हो by default deny. Implicit deny rule at the end by default. By default मतलब ये है implicit deny rule at the end by default. It means हमें दिखता नहीं है. मगर last में एक rule है लगा हुआ back end में implicit मतलब indirect understood. Whatever is not visible is that rule that by default whatever is allowed is allowed. Or जो कुछ allowed ही नहीं है वो सब denied. All rules are checked to find the permit rule. What is the meaning of this? Very important to understand. I am in one security group. Assume group and uh, this EC2. I have one NIC card. और निक कार्ड में बाय डिफॉल्ट क्या अटैच होता है सिक्योरिटी ओके नाउ व्हाट एवर आई विल अलाउ आईसीएमपी एचटीडीपीएस और आरडीपी और लिनक्स है तो एसएसएच व्हाट एवर आई अलाउ ना ऑल रूल्स आर रेड टू अलाउ परमिट इट मीन इफ यू अलाउड फोर टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल फोर फोर देन ऑल रूल्स विल बी रेड एंड देन व्हाट एवर ट्रैफिक इज अलाउड विल बी परमिट नेकल में कैसा होता है मालूम है उल्टा चलता है नेकल में ना दो चीज है एक रूल नंबर होता है रूल नंबर 100 है और उस पे लिखा है अलाउ ऑल ट्रैफिक अलाउ मगर टेंपरेरी आपको मेंटेनेंस करना है सब बंद करना है आपने रूल नंबर 90 पे जाके बोल दिया ऑल ट्रैफिक डिनाइड तो so, अब नेकल में क्या होता है ना नीचे का पड़ेगा ही वो एक्चुअल जैसे फायर वॉल जिसे काम क्या रहेगा उसको मालूम रहेगा रूल नंबर इन्फ्लुएंस होता है रूल नंबर 90 है डिनाई किया तो 100 पड़ेगा ही नहीं क्योंकि रूल नंबर 90 पे डिनाई मिल गया ना खत्म हो गया हंड्रेड पे जाएगा नहीं तो नेकल में ये डिफरेंस है कि एक तो रूल नंबर इन्फ्लुएंस होता है द लोवेस्ट रूल नंबर विल गेट इन्फ्लुएंस और इसमें डिनाई और अलाउ का पॉसिबिलिटी है Security groups are different. Security groups you can create only allow by default whatever is done is allow. But whatever you allow, it will check all rules and do the permit or deny. So याद रखना ऐसा नहीं कि एक ही rule check करेगा ना कल मैं अगर ऊपर सब मिल गया all deny तो नीचे RDP allow था, ICM allow था, कुछ पड़ेगा नहीं. ऊपर वाले ने बोल दिया deny खत्म. ठीक है ना? So by the way, in security group all rules are checked to find permit. It will not check only one rule. For example, if you have twenty rules. And the last rule says HTTP allowed. And the, there are multiple rules, 19, 20 rules available. It will rule all the rules. Pura table padega. Or jahan bhi HTTP allow milega. Agar hai HTTP ka rule add hai, matlab by default allow ka rule hai, to allow karega. Aisa nahi ki khali pehla padega, dusra padega. Order pura table hamar padega. Clear? No doubts? Public hai ki nahi? <laughs>
yes sir okay good yes sir so by the way now uh secondary groups everybody has understood default security group kaisa hota hai abhi live hum dekhte hain default security group mein kya hota hai inbound rules allows multiple ec2 instance assigned to same security groups to talk to each other iska matlab ye ho gaya i am having one ec2 i am having another ec2 if both are using my default security group default security group <laughs> this rubber pen is danger and both are using default security group इसके अंदर है कि भाई इसका ट्रैफिक अंदर लेना है एसजी का ट्रैफिक फ्रॉम ऑल सोर्सेस इसके अंदर इसका ट्रैफिक लेना है तो आप ऐसे कर सकते मगर अगर ये सेक्रेटरी ग्रुप ए यूज करे और कंसीडर करो ये बंदा सेक्रेटरी ग्रुप बी यूज करे दूसरा ही चीज तो इसके सेक्रेटरी ग्रुप में अलाउड है खाली सेक्रेटरी ग्रुप ए का ट्राफिक और इसके सेक्रेटरी ग्रुप में अलाउड है सेक्रेटरी ग्रुप बी का ट्राफिक तो जब तक ये दोनों आपस में बात नहीं कर पाएंगे getting apart now they will not be able to speak to each other it means that those two ec2 servers jinka security group same wo aapas mein baat kare dekho idhar i have deleted all things inbound out aap log bhi inbound outbound ke sare rule delete kar do aur baad mein check karo security group delete hota hai kya without rules bhi security group delete nahi hota so go to inbound and outbound and delete all the rules sab rules nikal do और उसके बाद जाके एक्शन में सेक्रेटरी ग्रुप को डिलीट करने की कोशिश करो अलाउ कर पाएंगे प्लीज चेक Yes. Ashutosh is asking question that security group or Nagel ke under a customs dal sakte ho. Yes. Hither ap kya kya customs dal sakte ho? Bata pa. Abhi mera live bhi aapko bata do. So inbound outbound rules sab log delete karo aur security group delete karne ki koshish karo. Delete karne nahi dega. Inbound outbound pura blank karna. Are you able to? Do? Inbound outbound mere tool mein jaake sare rule nikal do aur action mein jaake delete karne ki koshish karo. Delete karne nahi dega. Please check it this practically. डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप इज कैन नॉट बी डिलीटेड इसका मतलब एग्जाम में कभी-कभी ये क्वेश्चन आता है दैट इज अ डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप नो रूल्स आर कॉम्प्लिकेटेड इट डू इट अ कस्टमर वांट्स टू डिलीट अ डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप एंड क्रिएट अ न्यू वन हां नया बना सकते हो मगर डिफॉल्ट को डिलीट नहीं कर सकते हो नाउ गोइंग अहेड विद द डिस्कशन किरण कुमार सेज नो ओके नॉट एबल टू डिलीट और सम क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क हाय किरण एवरीथिंग इज फाइन किरण Yeah, fine. Okay, good. Now going ahead with the discussion. Uh, inbound, outbound, pura blank kar diya. Ab dekho, edit rule mein kya? Add rule. Traffic, all traffic. From where? All. Default kya tha ye? Source kya tha? Custom. Idhar aap seeder dal sakte ho, IP security group dal sakte. और एक पर्टिकुलर आईपी डाल सकते हैं यानी फॉर एग्जांपल आपको अपना आईपी डालना है या कुछ भी डालना है तो सीडर मतलब पूरा आप जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कहना या लाओ आईपी एड्रेस पर्टिकुलर कस्टम में जाके आप एनीवेयर बोलोगे तो पूरा आईपी फॉर आईपी सिक्स आएगा माय आईपी बोलोगे कस्टम में जाके आप अपना आईपी टाइप भी कर सकते हो यू कैन डिफाइन अ कंप्लीट सीडर 10.0.0.0 फ्रंट सेल 16 और यू कैन डिफाइन अ पर्टिकुलर आईपी यू कैन डिफाइन अ सिक्योरिटी ग्रुप ऑल्सो ओके सो बाय द वे मल्टीपल सोर्स यू कैन अलाउ अब आपका जो बाय डिफॉल्ट रूल था वो क्या था एस जी स्मॉल में टाइप करना तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा सिक्योरिटी ग्रुप डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ये रूल था याद है ट्रैफिक अलाउड ओनली फ्रॉम सिक्योरिटी ग्रुप यही पीपीटी बोलना चाह रहा हूं इनबाउंड रूल्स अलाउज मल्टीपल ईसी टू इंस्टेंस समझो आपके 10 ईसी टू है बट सबका सिक्योरिटी ग्रुप क्या है दे कैन टॉक टू ईच अदर ए है ना सबका सिक्योरिटी ग्रुप ए है तो बाय डिफॉल्ट वो आपस में बात कर लेंगे Why? The reason is very very simple that I am having multiple security groups. सब एक दूसरे को out तो कर ही सकते 
उसका तो कोई टेंशन नहीं है सब एक दूसरे का आउट कर सकते हैं आउटबाउंड में सब कुछ अलग मगर इसके इनबाउंड में क्या है क्या अलग ये सर्वर के इनबाउंड में ट्राफिक ओनली फ्रॉम एस तो इसका अगर एस जी ए है और इसका भी एस सेक्रेट ग्रुप ए है ए है ए है तो जहां से भी ट्रैफिक आ रहा है सब इसको पिंग कर रहे हैं सब इसको एक्सेस कर रहे हैं सबका सेक्रेट ग्रुप तो अंदर ट्रैफिक आएगा उस जगह समझ सिमिलर फैशन में अगर इस सर्वर ये वाला जो सर्वर है सी ये अगर इसको पिंग करेगा इसका भी सेक्रेट ग्रुप है इसका भी सेक्रेट ग्रुप है तो इसको पिंग करेगा इसके अंदर ट्रैफिक चला जाएगा इसका मतलब सारे सर्वर जिनका सेक्रेट ग्रुप सेम हो आपस में पिंग कर सकते हैं हाँ मगर अगर आपके पास ऐसा है कि आपके कंपनी में दो सेक्रेटरी ग्रुप यूज है और आपको कोई भी सर्वर किसे पिंग करवाना है उसको भी देखता है मैंने जाके से रूल कर दिया ठीक है और मैंने आउटबाउंड में जाके डिफॉल्ट रूल वापस डाल दिया एड रूल ऑल ट्रैफिक कैन गो टू एनी वेयर सेट सो प्लीज रिस्टोर योर इन बाउंड रूल एस डी टाइप करना है एंड प्लीज रिस्टोर योर आउटबाउंड रूल So everybody is able to restore inbound में डाल दो all traffic all protocol all source from S G and outbound में जाके डाल दो default डाल ठीक है everybody is done hopefully inbound outbound working fine now if anybody is pending they can tell wait we will wait else we will go ahead <laughs> By the way, now I want to create a new security. I say create a security. This security group I am making. What is its name? What is it? Custom security group. But where am I making it? Default group. What is it in the description? Same copy. Let's do it. Same copy. Let's do it. Same copy. And which VPC? डिफॉल्ट ठीक है याद रखना दिस इज डिफॉल्ट दिस इज कस्टम दिस डिफॉल्ट यू के नॉट चेंज राउट टेबल की तरह नहीं है मेन है तो इसको मेन कर दो उसको मेन बना दो ऐसा कुछ नहीं होता है सिक्योरिटी ग्रुप में राउट टेबल नहीं है This is default. This will remain default. This is custom. This will always remain custom. Name dekhe bhi pata chal sakta hai. Yesterday I gave you a hint. If the tag is small, group ID is small, VPC ID is small, it is default. Whenever it is long, custom. Now you see in custom, inbound. What is allowed? <laughs> Nothing is allowed. Outbound, what is allowed? Everything is allowed. Getting the point? Inbound? Nothing is allowed. Outbound? All is allowed. Indirectly, nothing is allowed. <laughs> What you will say? How come? See, too easy to custom security group. Custom security group. Outbound, all allowed. If कुछ भी traffic fake है या कहीं पर भी, right? It can open internet pages, web browser. It can also open web browser. Right? Custom security, outbound, सब कुछ अलग. मगर क्योंकि आपने security group custom बनाया. Amazon says server can ping anywhere. They can open the web browser because they are their own server. They right? अंदर से कुछ भी करे. मगर no EC2 will communicate internally. Why? Because ये server जो A है. अगर ये B को पिंग करेगा तो B के इनबाउंड पे क्या है लॉक लगा हुआ है अंदर जाने ही नहीं देगा 
अगर बी वाला सर्वर ए कॉपिंग करता ए के इनमोन पे क्या कोई रूल ही नहीं है तो ये इसको अंदर नहीं जाने देगा मतलब बी से ट्रैफिक को ए भी नहीं जाएगा ए से ट्रैफिक भी नहीं जाएगा ए पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ भी ब्राउज करे बी कुछ भी ब्राउज करे इसका मतलब कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप है अगर एंड इफ योर मल्टीपल ईसी टू इंस्टेंस आर देयर एंड ऑल ईसी टू इंस्टेंस आर यूजिंग कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप दे ऑल कैन गो आउट दे कॉन सेंड रिक्वेस्ट टू ऑल but nobody can send them request of in because in pe sab kuch sab ke block hai matlab agar custom security group banaya aur sabko assign kar diya to aapas mein ec2 server baat nahi kare more secure custom means amazon says you are the admin now you decide so uh, aapke paas ek default security group hai ab ek custom security group banao aur check karo inbound aur outbound mein default rules kya hai Hopefully everybody is able to create a new security group and check that inbound no rules and outbound all is allowed by default as Fernand Bai has already typed. Okay, so uh, no rules and outbound all rules are allowed. Right? Is क्या मतलब? अगर exam में question आता है and that question clearly says an EC2 server is using a default security group. है और उसके बाद scenario भी है. समझ जाने का ये याद रखने का कि डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप में खाली खुद के सिक्योरिटी ग्रुप वाला कोई दूसरा सर्वर होगा तो बात कर पाए एग्जाम में क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है एन ईसी टू सर्वर इज है कस्टम सिक्योरिटी समझ जाने का इससे कोई बात नहीं कर पाए इसके इन पे कोई बात नहीं कर पाए राइट सो एग्जाम के क्वेश्चन में डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप दिया समझ जाने का क्या आंसर सिनेरियो है कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप बोला ठीक है अब आपको बोलेगा टू हैव अ कम्युनिकेशन विच रूल यू शुड ऐड वेयर इनबाउंड पे कहां अलाउ करोगे आउटबाउंड पे क्या अलाउ करोगे सो वो कौन आंसर दे पाएगा जिसका ये कांसेप्ट्स क्लियर हो दैट इज द रीजन स्टार्टिंग फाइव लेक्चर्स टुडे वी आर कंप्लीटिंग आफ्टर डेमो वी आर वर्किंग ऑन बिल्डिंग कांसेप्ट्स इनटू द माइंड ऑफ द पीपल व्हाई बिकॉज़ इफ कांसेप्ट्स आर क्लियर देन यू कैन एक्चुअली गिव द सॉल्यूशन this is the main task that people should understand what are the concepts because once your concepts are cleared these concepts build a robust base into your mind and heart now kiran kumar says no uh, any issues kiran bhai no no by mistake no type type okay by mistake no no issue. no issues okay so by the way going ahead with the discussion now ha huh. consider bro वन सर्वर एज्यूम करो जो बात चल रही थी एक सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप ए यूज कर रहा है ईसी टू दूसरा ईसी टू सिक्योरिटी ग्रुप बी यूज कर रहा है अब आप चाहते हो ये इसको पिंग करें ये इसको पिंग करें सिक्योरिटी ग्रुप ए डिफॉल्ट है इसके इनबाउंड पे क्या अलाउड है खुद का ही सिक्योरिटी ग्रुप वाला सर्वर बात करेगा फ्रॉम सोर्स सिक्योरिटी ग्रुप सिक्योरिटी ग्रुप भी कस्टम है इसके अंदर क्या है इनबाउंड में कोई रूल ही नहीं तो आप क्या कर सकते हो you want a should be able to ping b so in security group b allow a and in a allow b how you can do this for example you want this security group default any server which is using a custom security group should be able to ping server a edit rule all traffic 
from all custom security group custom right i say what say rules rules created successfully now this server any server a which uses this security group will allow the traffic from both security group any in case if i want to do custom security group does not have any inbound allowed traffic i can say add rules all traffic and i can say sg default wala bhi aa all traffic sg custom one save a ke andar b ki entry dal diya दूसरे सेक्रेटरी ग्रुप की कस्टम कस्टम सेक्रेटरी ग्रुप में खुद की भी डाल दी है और दूसरे की भी डाल दी अब क्या होगा आई एम हैविंग थ्री सर्वर्स यूजिंग सेक्रेटरी ग्रुप ए आई एम हैविंग थ्री सर्वर्स यूजिंग सेक्रेटरी ग्रुप बी एनी सर्वर विद इन ए कैन पिंग ए बाय डिफॉल्ट क्योंकि बाय डिफॉल्ट वाला अलाउड था बट बी वाला भी ए को पिंग कर सकता है क्योंकि ए वाले सिक्योरिटी ग्रुप के फायरवॉल में तुमने क्या अलाउ कर दिया बी का इन अलाउ कर दिया सिमिलरली ए वाला कैन पिंग बी बिकॉज इन बी यू हैव अलाउड इन ट्रैफिक फ्रॉम ए एंड बी पीपल कैन पिंग बी आल्सो बिकॉज यू हैव इन बी देयर वाज नो रूल सो यू आर अलाउड बी रूल आल्सो गेटिंग द पॉइंट सो यू कैन डिफाइन सोर्सेस सो आप सिक्योरिटी ग्रुप ए में जाओ इनबाउंड में बी को ऐड कर दो और बी वाले सिक्योरिटी ग्रुप में कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप में कुछ भी नहीं था तो दोनों ऐड कर दो खुद का भी ऐड कर दो पार्टनर का भी ऐड कर दो वेरी फास्ट डन okay so in a security group default you can allow b and in b you can allow a also right so by the way now you are very crystal clear that uh, multiple security groups agar hai do teen hai aur aap chahte ho ki 100 server hai aur vpc mein teen security group hai aur aapas mein sab baat kare so ek dusre ke andar ek dusre ka security group you can add easily okay so now everybody is aware hopefully anybody is not pending everybody is done sir is my group default yes my अभी हमने सबने ऑल ट्रैफिक किए तो मतलब ये इंटरनली सब एक दूसरे से कनेक्टिविटी लेके हां राइट बाहर वाले का 0.0 से कुछ भी नहीं मतलब फ्रॉम इंटरनेट नोबडी कैन पिंग नोबडी कैन एक्सेस अनलेस एंड टिल यू अलाउ अ रूल वही मेरा क्वेश्चन था तब ये इंटरनली एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे राइट राइट इसका मतलब ये है कि आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है ये देखने का सोर्स कहां से लाओ सोर्स अब फॉर एग्जांपल यू हैव 10 ईसी2 सर्वर्स उसका ट्रैफिक उसका सिक्योरिटी ग्रुप ए है ये वाला देन ऑल 10 सर्वर्स कैन पिंग टू बी अनदर 10 सर्वर्स जिसका सिक्योरिटी ग्रुप बी है तो आपने इसको भी अलाउ कर दिया अब इसके अलावा कोई अंदर बाहर से नहीं आ सकता देन एवर ट्रैफिक विल कम सिक्योरिटी ग्रुप शुड बी आइदर दिस और दिस इफ यू वांट द ट्रैफिक फ्रॉम इंटरनेट टू कम यू नीड टू अलाउ ऑल ट्रैफिक ऑल आरडीपी और एसएसएच फ्रॉम इंटरनेट दैट इज 0.0.0 ओके बट आई डिफॉल्ट दैट ऑल आर डिनाइड ऑल इन द डिनाइड By default, all are DNS for security purposes because it's a cloud. Security, right? Oh, you are the cloud architect. Uh, that's the reason you join Atari classes, <laughs> do the course, and help the company in securing the servers and allowing the traffic only what is required. For example, if you have your web server, they require HTTP. I mean, edit rule, you allow only HTTP, so no hacker can come to your servers. Oh, got it. Now, going ahead with the discussion. डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप समझा इनबाउंड रूल्स अलाउज मल्टीपल ईसी2 इंस्टेंस असाइन टू द सेम सिक्योरिटी ग्रुप टॉपिक 
यानी जितने सर्वर का सेकंड ग्रुप ए होगा डिफॉल्ट वाला होगा वो लोग सब आपस में बातचीत कर सकते हैं इनबाउंड रूल अलाउ मल्टीपल इसी डिविजन असाइन टू सेम सेकंड डिफॉल्ट सेकंड ग्रुप पे जितने सब तो बातचीत करेंगे मगर आप चाहते हो दूसरे सिक्योरिटी ग्रुप वाले भी सर्वर बात कर चुके बात करना चाहिए दे शुड स्पीक तो व्हाट वी हैव डन इन बी वी हैव एडेड ए सो नाउ फ्रॉम बी सिक्योरिटी ग्रुप आल्सो पीपल कैन ऐड बट डिफॉल्ट आई एम टॉकिंग अबाउट डिफॉल्ट ओनली सेम सिक्योरिटी ग्रुप वाले सर्वर बात कर सकते हैं दूसरे सिक्योरिटी ग्रुप वाले बात करवाना है तो अभी हमने रूल ऐड किया वैसा आपको रूल ऐड करना पड़ेगा सो दैट दूसरे सर्वर जिनका सिक्योरिटी ग्रुप डिफरेंट है वो लोग बात कर सकते हैं बट डिफॉल्ट क्या होता है ये मैंने बताया राइट नाउ ऑल आउट बाउंड ट्रैफिक इज अलाउड बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी डिस्कस कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप लाइव देखना नो इन बाउंड ट्रैफिक ऑल इन बाउंड ट्रैफिक डिनाइड बाय डिफॉल्ट बट व्हाट यू हैव डन नाउ चेंजेस इन कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप यू हैव अलाउड own traffic also own source and other security group is also allowed this is something different but by default agar custom security group hai to ye yaad rakhna ki inbound mein kuch bhi allow nahi hai outbound traffic all is allowed by default so in default security group outbound is allowed custom outbound is allowed but in default inbound allowed from only same security group by default against the entry da and outbound the custom security team mein Inbound, nothing is allowed. ठीक है? Everybody is clear, crystal clear. Now, security groups, all rules can be changed. Live करके देखा था. Inbound and outbound सब कुछ delete कर सकते हैं. Route table की तरह नहीं है कि एक entry बच जाता है last वाला local routing you cannot delete. You can delete everything. Inbound पूरा निकाल दिया हो. But even if there is no rules, default security groups cannot be deleted. राउट टेबल को मेन से दूसरे को मेन बनाया था और बाद में डिफॉल्ट वाले को डिलीट कर सकते ऐसा नहीं कर सकते इसमें सिक्योरिटी ग्रुप इफ इट इज डिफॉल्ट इट कैन नॉट बी डिलीट चेंजेस टू सिक्योरिटी ग्रुप इफेक्ट इमीडिएटली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस देयर इज अ सिक्योरिटी ग्रुप असाइन टू दिस सर्वर एंड बाय डिफॉल्ट ओनली लोकल ट्रैफिक खुद का एसजी का ट्रैफिक अलाउड अब आपने एसटीडी पे अलाउड किया फ्रॉम इंटरनेट जैसे अलाउ किया ना ऑटोमेटिक वेब पेज खुलने लगेगा ऐसा नहीं कि दस मिनट बाद इसका इफेक्ट हो आपने आईसीएमपी अलाउ किया ना पिंग बंद था वापस पिंग चालू करोगे आईसीएमपी रिक्वेस्ट का रिप्लाई आना चालू करोगे इट मींस सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड नेकल्स बोथ आर द फायरवॉल्स बट व्हेन एवर यू डू द चेंजेस इट इज इफेक्ट इज इमीडिएट इट विल नॉट टेक 10 20 मिनट्स इफेक्ट ऑन यू सो Second, default security groups cannot be let changes to the security group effects immediately. Now, going ahead with a topic related to NACL, very similar to security group, but it works at subnet level. It works at data center. It works at subnet level. And subnet is configured inside availability, so indirectly it is protecting your data centers, right? Availability zone. Technically speaking, it works at subnet level. Now you see this design snapshots, all copy based from internet. Atari classes never creates any <laughs> design, any some photos. Okay, you will see later on. You will understand. All PPTs are also copied from Amazon website only. <laughs> Nothing I put from my side. <laughs> Everything is from Amazon and official sources. You see. there is one device implied router vpc is a component of implied router we discussed we have discussed ec2 us security groups ec2 us security group. they can have security group a they can have security group b alag alag security group define kar sakte ho we have discussed this is in different subnet this is in different subnet whenever One subnet wants to communicate with other subnet. Routing is required. A router is required, and this subnet is attached to a router. कल के लेक्चर में पूरा प्रैक्टिकल भी देखो. ये सबनेट को आप दूसरा राउटेबल बी भी दे सकते हो. कल हमने देखा था. कस्टम राउटेबल बना के एक सबनेट को दूसरे में डाल सकते हैं. Four subnets were there by default in one routeable. Then we created one new routeable. Given two subnets in one routeable, two subnets in another. It means whenever subnet wants to communicate with outside world, they will go via router. Router means that they will route table go padey or fill there. Say traffic route. Karke, this is a. This is routing. 
एम्प्लाइड राउटर के दो फंक्शन है एक तो राउट टेबल होस्ट करना दूसरा नेटवर्क एकल मतलब फायरवॉल मतलब ये सबनेट के अंदर क्या आ सकता है और बाहर क्या जा सकता है ये इम्प्लाइड राउटर की फंक्शनिटी है कि वो नेटवर्क एकल को होस्ट करता है फायरवॉल को होस्ट करता है ओके सो इम्प्लाइड राउटर के दो फंक्शन है एक तो राउटिंग करना इधर से जो पैकेट बाहर जाए उसको फ्लो होएगा कि नहीं होएगा बाहर जा सकता है कि नहीं इंटरनेट पर यह दूसरा है इसकी सिक्योरिटी करना तो सबनेट की सिक्योरिटी कौन करता है नेटवर्क एकल मगर होस्ट कौन करता है इम्प्लाइड राउटर Going ahead with the discussion. This function is performed on implied router. Already discussed. The implied VPC router hosts the NACL. See, yeah? VPC router, VPC का जो implied router होता है वो NACL को host करता है. But ये work कौन सी line पे करता है? Subnet. इधर live आपने देखा? ये subnet है. Subnet के routing के लिए route table और subnet की security के लिए network ACLs. It means ये कौन सी line पे चलता है? Subnet line. Network accounts are stateless. What I explained to you while security group stateless. Either say, you have out allowed here, outbound be allowed here. ICM. Okay. Either in who in be allowed for the ICM because you want to ping this server. But now because it is in different subnet, आपको इसके out पे भी ICMP allow करना पड़ेगा, वरना इधर तक reply जाएगा नहीं। और इसके in पे भी allow करना पड़ेगा। Security group में क्या होता है? Because they were in same subnet, out किया, ICMP allow किया, in पे allow किया, तो out खुद बाहुद हो जाता था, right? In खुद बाहुद होता था। but now traffic अंदर तो जाएगा security group को, मगर बाहर निकलने के लिए वापस subnet को cross करेगा, तो वापस इस ICM पे allow करना पड़ेगा, इधर in पे allow करना पड़ेगा। इसका मतलब in NACL it is stateless. Whenever NACL is leaving the NACL, outbound पे allow होना चाहिए। Whenever any traffic is entering the NACL, उसके in पे भी allow होना चाहिए। मतलब ये subnet को पूरा on गिरा हुआ है NACL। कोई भी आउट जाना इसके आउट बाउंड अलाउ एनी ट्रैफिक रिटर्न ट्रैफिक होगी तो भी इन पे अलाउ करना पड़े हाँ इन गई ये ट्रैफिक नेकल से अलाउ था मगर वापस आउट होना है रिप्लाई देना है ये रिक्वेस्ट था ये रिप्लाई फिर भी अलाउ करना पड़ेगा मतलब सेक्युरिटी ग्रुप में दो ताले खोलने पड़ते थे खाली आउट कर दो इधर सेक्युरिटी ग्रुप में आउट कर दो इधर इन कर दो आउट खुद से हो जाएगा इन खुद से हो जाएगा बट इसमें ऐसा नहीं इन नेकल आउट इन आउट इन दोनों साइड चार ताले खोलने पड़े ठीक है सो एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड नेकल आर स्टेटलेस ठीक है ना दे विल नॉट ऑटो अलाउ बिकॉज दे आर प्रोटेक्टिंग डेटा सेंटर सो सिक्योरिटी इज मोर हाई वी कैन हैव परमिट एंड डिनाइड बोथ रूल्स इन नेकल सिक्योरिटी ग्रुप हम लोगों ने क्या दिखा रहा ओनली परमिट रूल जो अलाउ क्या अलाउ जो अलाउ नहीं किया डिनाई नाउ सी I am coming on network echoes. Network echoes now. Inbound. Kya rule? Rule number, new column. Allow and deny. A new column. These three, four things remain same. Last column and first column is new. Another difference. There was an implicit deny. Now you have explicit deny. Star लिखा हुआ है, नीचे all traffic लिखा है, और clear cut लिखा हुआ है deny. इसका मतलब जो कुछ allow है वो allow है, और जो allow नहीं वो deny understood है, मगर इसके अंदर लिखा हुआ है clear cut. इसको बोलते हैं clear cut, explicit deny in NACL. Security group में भी every person who is having knowledge on Amazon Cloud can say, okay, whatever is allowed is allowed. Whatever is not allowed is denied, but there is no mentioning. It is indirect denial, implicit. Here it is explicit denial. If I go to edit room and if I try to find a deny, it will be not seen. It will not be seen. It will be not seen. It will not be seen. By default, it is star. When I say edit, it will not allow you to do that. It means it is implicit, not it is explicit denied by default in the system. But, नेकल में अगर आप देखोगे 
तो एमेजॉन ने क्या किया है हंड्रेड पे ऑल ट्राफिक अलाउ कर दिए रूल नंबर इज एनी रूल नंबर यू कैन गिव आउट वन पे ऑल ट्राफिक अलाउ कर दिए इसका मतलब ये हो गया कि एमेजॉन वाले जब नेकल की बात आती है दिस इज माई सबनेट दिस इज माई सबनेट वन दिस इज माई सबनेट बोथ आर प्रोटेक्टेड बाई वॉट नेकल ठीक है नेकल नेकल ठीक है ना दोनों को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है नेकल नाउ दीज नेकल विच आर प्रोटेक्टिंग दीज सब नेक्स If you see over here, we can have permit and deny both rules in Nekal. इसका मतलब लाइव भी आप देख सकते हो जब मैं एडिट में जाता हूं और एड रूल करता हूं अगर मैंने इधर नाइनटी पे डाल दिया ऑल ट्रॉफिक और जाके बोल दिया डिनाई सेव कर दिया सो क्या होगा मालूम है इट इज गेटिंग इंफ्लुएंस बाय रूल नंबर मैं आउटबाउंड में गया था इनबाउंड गया ओके आउटबाउंड गया इनबाउंड में भी जाता हूं एडिट एड रूल 19 ऑल ट्रैफिक इसके अंदर सर्च नहीं चलता ऐसा देखना पड़ता है ऑल ट्रैफिक ठीक है सेव नाउ इनबाउंड में जाओ या आउटबाउंड में जाओ कहीं पर भी जाओ 90 पे मैंने जाके डिनाई कर दिया Amazon बोलता है जब रूल बनाओगे तो रूल नंबर में स्पेसिंग देना फाइव टेन फिफ्टीन हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड लाइन नाइनटी हंड्रेड सो इन केस आई वॉन्ट टू टेम्पररी डिनाई ऑल द ट्राफिक नो नीड टू मॉडिफाई दिस रूल डिफॉल्ट वाला आई कैन जस्ट पुट अ डिनाई एंट्री इट विल गेट इन्फ्लुएंस बाय रूल नंबर लोवेस्ट रूल नंबर गेट प्रेफर नाइनटी पे ऑल ट्राफिक डिनाई है अब आगे पड़े बट अगर पूछे मेरे वेब सर्वर चलने देना दूसरी जब ट्राफिक को रोकना तो मैंने जाके बोल दिया एस टी टी पी आई कैन से कुछ आर डी पी अलाउ करना वगैरह कुछ विचार मेरे को एक ही रूल अलाउ करना ये एस टी टी पी एस अलाउ बाय दिफॉल्ट एटी अलाउ ऐसे से अभी क्या करेगा मतलब इट विल स्टार्ट रीडिंग द रूल वॉट इज द रूल द रूल इज वेरी वेरी सिंपल वॉट इज द रूल 80 अलाउ विच ट्राफिक एट एच डी आया रिक्वेस्ट अलाउ कर दे <coughs> क्योंकि 80 को पहले पड़ेगा एच डी पी ट्राफिक आया हाँ भाई है नाइनटी पे नहीं क्या करेगा ऑल ट्राफिक देना मगर नाइनटी पे ना एट्टी पे तो एच डी पे तो एच डी पे अलाउ हो जाएगा बट उसके बाद अगर आईसीएम पी आर डी पे देखेगा एट्टी एट्टी पे तो एच डी पी है छोड़ो आर डी पी को ले रहा है एस एस एल ले रहा है सेकेंड रूल पड़ेगा नाइनटी पे क्या ऑल ट्राफिक देना है सीधा सब डीना है मतलब जो लोवेस्ट रूल रहेगा वो प्रेफरेंस लेगा उसके बाद वाला सब डी नहीं तो आपने रूल में अगर स्पेसिंग रखा तो आप बीच में कुछ इंसर्ट कर सकते हो इजीली यू कैन डू सम इंसर्शन एंड यू कैन डू अलाउ ऑल्सो यू कैन डू डी राइट सो बाय द वे नेकल इज स्टेटलेस अगर आपने इसके अंदर कोई भी रूल अलाउ किया है फॉर एग्जाम्पल और आप चाहते हो कि वो रूल पे आउट पे खुद से चल जाएगा इन हुआ था तो आप आउट पे भी अलाउ करना पड़ेगा गेटिंग द पॉइंट सो बाय द वे योर सर्वर्स आर इनसाइड इनसाइड सब डेटा सेंटर्स इन डेटा सेंटर विच इज ओन एवेलबी जोन व्हाट इज कॉन्फिगर सब ने योर सर्वर इज हियर एंड नाउ यू वांट टू सी दैट यू आर अलाउिंग ओनली एस टी डी ट्रॉफिक नथिंग एल्स ऑल दिस यू आर हैपी एच टी डी पी ट्राफिक इन पे अलाउ कर दिया बट याद रखना ट्राफिक इन होगा मगर बाहर जाने के लिए रिस्पॉन्स देना पड़ेगा सामने वाले को वेब पेज खोलेगा वो रिटर्न ट्राफिक है तो आपको निकल के आउट बाउंड पे भी एच टी डी पी अलाउ करना पड़ेगा क्योंकि ये स्टेटलेस है रूल नंबर से इंफ्लुएंस होता है तो आप लोग दो तीन चार रूल इन बाउंड आउटबाउंड में जो पसंद का वो डाल के देखो एंजॉय लाइफ how nickel work how security group works
sir, Abhishek is asking that rule number in inbound and outbound should be same. No, no, that is not required. It is just uh, five of. Uh, you can put any rule number anywhere. Rule numbers will only influence. Uh, uh, if you want to allow HTTP in inbound as well as outbound, so make sure if there is 80 over here, there you can put 75 also. Because on 90, outbound may be a great denial. Yeah, 100 per denial. So, if you have 110, then you can put it. So, rule number is different, but the uh, sequence is okay. If you allow it, it's top. Par. And uh, can you monitor logs or hit on the rules? So, logs are not hit. This is a logical uh, firewall sort of option. Hai. So, rules are not hit. You can monitor it. You can monitor it. You can monitor it. You can monitor it. You can getting it. You can monitor it. And uh, monitoring ke tools, hai. you can monitor that uh, what sort of traffic are coming onto your server, who is trying to hit you. That can be used using the monitoring tools. Now going ahead with the discussion. Uh, inbound rules, uh, outbound rules, up sub dal sakte ho, but by default rule kya tha? 100 pe sab kuch allowed. Iska matlab Amazon wale kya bolna cha rahe? They want to make your life simple. Kya kya malo me log ne game? <laughs> subnet one, subnet two. Chitne bhi subnet hote. Default hote na. Ye ne nekal pe kya kiya? Inbound all allow. Michael Bay. Inbound. All allow. Outbound. All allow. Okay. Now, what do you know? Listen to your attention. If you go inside this, Michael Bay has opened the firewall. Okay. What happens when you make EC2? Okay. EC2 is getting an automatic public IP. Milta hai. But by default, security group A है, जिसके अंदर खाली security group A is allowed at inbound. So if I am on internet, I am in my office, I create an EC2, and if I will try to access via public IP, will it allow me or give access to this EC2 A, which is using security group default one? Will it allow anybody? Param by water, yes, allow. Anybody else? Koi bhi no wala nahi hai. Shayad mera question nahi samjha aap logo. Ye EC2 A hai. Ye security group default use kare. EC2 A ke paas public IP. Or main internet se isko access karunga, RDB lunga. To whether it will give me an access to security EC2 A. Default security group is assigned. So the RDP allow karna padega. RDP allow karna padega. Kahan se source? Uh, inbound. Kahan se mangar? Internet na? Zero dot zero dot zero. Kiran Kumar says Nikhil. See my dear friend, I am talking about default. Ek banda lay man hai. Usse AWS mein account banaya. Aur usko kuch malum nahi hai. He has not joined solution architect class. He is not aware about any technical concept. Amazon so wants to make people happy. So Amazon ne nekal pe sab kuch allow kar di hai. Inbound outbound sab allowed hai. Matlab banda subnet mein to ghus jayega by default. Koi bhi naya user aaye ghus jaye. Magar wo EC2 banayega aur EC2 ke upar wo next next finish karta hai fir. Next na EC2 next next next. Kuch malum to hai nahi. New user he comes and just say next next finish. Usko public IP mil jata hai. But whether he will be able to access EC2? No, unless and until usko inbound mein security group mein jaake dar allow karna padega RDP or SSH from internet 0.0. .0. Everybody agrees? Yes. It means that security group default doge to banda access kar nahi paega. Ab banda jo hota hai wo banda hi hota hai. <laughs> he is not aware what is security group. How he will allow the traffic? There's a reason Amazon has done one big game. If you create new EC2 server anywhere, what Amazon does, you know, Amazon at the time of creation of EC2, when it will ask security group, it will not give default. 
ऑटोमेटिक खुद से एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बना देगा हम लोग ईसी के लेक्चर में देखेंगे और उसमें देखेगा विंडोज का ईसी है तो आरडीपी खुद से अलाउ कर देगा फ्रॉम इंटरनेट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो इट विल प्ले अ गेम एंड आफ्टर अलाउिंग आर इट विल गिव वन बिग वार्निंग You have allowed RDP from internet. This is security labs. Anybody can access. But the person who is not aware about anything is just press next, 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 finish. So, याद रखना जब EC2 को इस कलर कस्टमर बनाता है तो by default उसने कोई उसको knowledge नहीं है. फिर भी उसको EC2 का access होता है. इसके पीछे रास की बात क्या है? समझो जरा. Subnet is protected by नेकल नेकल पे डिफॉल्ट नेकल है जिसको कुछ मालूम नहीं है इन बॉन्ड अलाउड सब कुछ है आउट बॉन्ड सब कुछ अलाउड आपने लाइव देखा और जब ईसी टू नया बंदा बनेगा ना तो एमेजोन वाले उसको डिफॉल्ट वाला सिक्योरिटी ग्रुप नहीं देंगे एमेजोन वाले खुद से कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं और खुद से अलाउ कर देते हैं आरडीपी ठीक है ना और कहा से अलाउ कर देते मालूम इंटरनेट से That the reason आपको आरडीपी एस एस एच मिलना चालू हो जाता है इसका मतलब एक बंदे को समझना चाहिए Amazon लेमेन पीपल को सिसॉफ्ट के बंदे को डेवलपर्स को हैप्पी करना चाहते हैं बंदे ने इसी टू बनाया एक्सेस ही नहीं हो रहा तो रोते रहे अरे क्या यार Amazon ने सर्वर बनाया आई एम नॉट एबल टू एक्सेस आर डी पी नहीं मिल रहा है एस एस एच नहीं मिल रहा है so now as a solution architect you should understand whenever you create an ec2 it will by default not give a security group of default secure wo custom bana ke dega aur sab allow kar dega internet se aadhi to aap security ec2 banane ke time talented banda hoga technical banda hoga solution architect hoga so he will guide his team l1 people who is creating servers ke we need to allow only this traffic or this traffic don't use custom security group be on by amazon but just to make people happy i am giving you some background knowledge which is not required but just uh, for a knowledge say ke amazon ne ye game kiya hai ke nickel to ec2 banane ke time puchta hi nahi to amazon ne nickel ka pura rasta khula raha hai theek hai security group jo default banta hai usme to khali default traffic ja sakta hai khud ke security group ka to amazon ec2 banane ke time game karta hai custom security group de deta hai aur usme rdp allow kar deta hai linux hai to ssh 22 allow kar dega rdp rahega to 33 at time allow kar dega from where So everybody is able to understand that Amazon Cloud में anybody creates an EC2 उसको access मिल जाता है उसके पीछे reason है default नेकल के अंदर कोई blocking नहीं this we have discussed it is permit and deny rules हो गया नेक okay इसके अंदर कोई default नेकल में कोई कोई traffic का requirement सब कुछ allowed है hundred rule by default क्या दिखाता है अलाव मकसूद मकसूद सर फरार हेलो सर आपका कहने का मतलब है क्या हम लोग जब ईसी टू बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट रूल में ऑल ट्रैफिक आता है और उसमें आरडीपी इनेबल हो जाता है क्या देखो देखो बना के दिखाता हूँ बाद में नहीं आप ओरली बोल देंगे तो भी चलेगा सर सेंटर दो मिनट लगे तो आपको एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंड नहीं आ रहा दूसरे लोग भी शायद जो सोच रहे होंगे उनको एक आइडिया मिल जाए इट विल जस्ट टेक लॉन्च इंस्टेंस इसी टोटोकॉल टॉपिक आने वाला है बाद अच्छा अच्छा सर्वर को भी सिलेक्ट किया बाद में सब बताऊंगा आई एम नॉट शोइंग दिस ऑप्शंस नाउ आई एम जस्ट गोइंग ऐड इधर दिख रहा है ऑप्शन आ रहा है सिक्योरिटी ग्रुप्स व्हेन आई गो टू सिक्योरिटी ग्रुप ये वाले ऑप्शन हां 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 इधर जाके हम देखते हैं तो ये क्या गेम कर रहा है एवरीबॉडी होपफुली एबल टू सी इट इज नॉट गिविंग सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप बाय डिफॉल्ट उसने क्या बोला क्रिएट अ न्यू सिक्योरिटी ग्रुप खुद से सिक्योरिटी ग्रुप बना दिया नया और आरडीपी अलाउ कर दिया और कहा से इंटरनेट से ये कौन एमेजोन और नीचे वार्निंग भी देगा कि तुम गलत कर रहे हो पूरे इंटरनेट से अलाउ कर रहे हो ऐसा होना नहीं गेम खुद करेगा और वार्निंग भी देगा बट बंदा जिसको कुछ आता नहीं मैंने क्या किया पांच स्टेप कर दिया नेक्स्ट लास्ट स्टेप बनाया नेक्स्ट लॉन्च इंस्टर खत्म 
इसका मतलब अमेजोन वाले लोग पब्लिक को खुश करने के लिए सिक्योरिटी ग्रुप में पूरा ट्रैफिक अलाउ कर देते हैं बाद में बोलते हैं ठीक है तुम यूजर हो तुमको सर्वर चाहिए लोग खुश रहो आपका हर किसी को थोड़ी बोलेंगे सर्वर का एक्सेस नहीं मिल रहा है जाओ मकसूद के पास ज्वाइन अफ्तारी क्लासेज टू कोर्स सो एमेजोन ने बेसिकली ईसी टू जब बनाते हैं तो सिक्योरिटी ग्रुप नया बनाता है डिफॉल्ट नहीं यूज करता ठीक है ना सो एवरीबडी इज नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड माय सब्जेक्ट इज गोइंग इन सच अ फैशन दैट आई एम गिविंग क्लैरिटी के बैकएंड में होता क्या है और आगे समझ में आएगा अच्छे से नाउ वी हैव डिस्कस नेकल इज अ सेट ऑफ रूल ईच एज नंबर्स लाइव देखा लोएस्ट नंबर रूल इज परमिटेड एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड दैट इज द रीजन यू कैन इंसर्ट रूल्स सो रीजनेबल स्पेसिंग इज रिकमेंडेड Never ever just go ahead and create one rule like one, two, three, or eighty-one, uh, eighty-two. Don't go and care, do such things. Okay. Always give proper spacing. So in case if you require in future, you can add uh, rules which those rules will help you in denying a traffic or a particular traffic. Right? A particular one. Ah, uh, जैसे आपने देखा. एक चीज और क्लियर कर दू टेक्निकल है टेक्निकल लोग के लिए फायदा यू हैव वन सबनेट यू हैव अनदर सोर्स नाउ देर इज अ राउट टेबल बिकॉज ऑफ राउटर एंड इसके अंदर एक एंट्री होती है मतलब एक सबनेट से दूसरे सबनेट का राउटिंग डिस्टर्ब कर ही नहीं सकते एवरीबडी एग्रीज ये मालूम था ये एंट्री को निकाल नहीं सकते अब कोई बंदा बोलता है यार ये सबनेट के सर्वर्स को मेरे को ये सबनेट से बात ही नहीं करवाना है तो नेकल लेवल पे जाने के बाद राउटिंग तो छोड़ो राउटिंग तो बाद में हुआ जब अलाउ होगा ट्रैफिक तब ना आप इसके नेकल पे इसका सबनेट डाल दो फॉर एग्जांपल इसका सबनेट था वन सेवेंटी टू और इसका सबनेट था वन सेवेंटी तो आप इसका सबनेट इसके नेकल में जाके डी नाइम ट्रॉफिक अंदर आ गया इसके सर्वर डीएमसे टाइप के हो गए पूरा आइसोलेट हो तो कोई बोलता है अरे यार राउटिंग किया हुआ है तो सबनेट एक दूसरे सर बार बात करते ऐसा नहीं फायर वॉल का कंट्रोल कर सकते ओके okay, सो so मैं कुछ कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ बिकॉज टारगेट इज दैट आप लोग आर्किटेक्ट बनो ओके यू शुड बी एबल टू गिव सोल्यूशन सो मैं आपको रास की बातें भी बता दे रहा हूँ दो के टॉपिक्स एकदम बेसिक्स चल रहा है बट आई वॉन्ट टू मेक श्योर की हर चीज का लुक इट शुड गो इन टू माइंड एंड हार्ट के हाँ यार इसका ऐसा इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है इट मीन इफ यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट सेक्रेटरी ग्रुप नेटवर्क एकल और कोई कोई भी सीनेरियो देगा ना आप उस सीनेरियो में उसको फिट करके दे सकते हो ठीक है ये सब नेट इससे बात नहीं करना चाहिए नो इश्यूज ऐसा कर लो फायर लगा दो उधर से डिनाई कर दो इट मीन्स दैट ऑल इज पॉसिबल ओनली यूर शुड कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर यू कैन डिजाइन अ सोल्यूशन दैट द मीनिंग ऑफ दिस फोर सोल्यूशन आर्किटेक्ट इसीलिए फर्स्ट लेक्चर में इसी टू बना देता ना सब बहुत खुश हो जाते हाँ यार तो हमने सर्व बना दिया बट हमको पब्लिक को कुछ लेटर ऑन करना है पहले कॉन्सेप्ट समझा जाए ठीक है ना जनरली व्हेन वी स्टार्टेड अ क्लासरूम ट्रेनिंग अराउंड टू इयर्स बैक वी स्टार्टेड इवेल्यूटिंग द सिलेबस एंड एवरीथिंग फ्रॉम मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग ऑनलाइन अवेलेबल है या फिर वीडियो बेस्ड लर्निंग है या सिलेबस है इंट्रोडक्शन टू बीपीसी लॉन्च इसी टू नेटवर्क एकल सिक्योरिटी ग्रुप राउट टेबल सब गायब अरे खाली इसी टू लॉन्च कर देंगे बंदे खुश हो जाएंगे बट यू आर सोल्यूशन आर्किटेक्टरस्टैंड हाउ टू डिनाई दिन सो दीज फ्यू लेक्चर इफ पॉसिबल प्लीज रिवाइज 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 दीज फ्यू फोर फाइव स्टार्टिंग लेक्चर आर वेरी कॉन्सेप्चुअल वेरी इंपॉर्टेंट नेकल एंड विद एक्सप्लिसिट डिनाई विच कैन नॉट बी डिलीटेड मैंने आपको बता दिया कि नेकल के अंदर डायरेक्ट क्लियर कट डिनाई राइट नेटवर्क एकल देर इज अ क्लियर कट स्टार ऑल ट्रैफिक देना ओके सो बाय द वे व्हेन ऑल ट्रैफिक इज डिनाइड व्हाट इज द बेनिफिट इट इज रिटर्न क्लियर कट इट मींस द पर्सन कैन इजीली अंडरस्टैंड ओके सो नेटवर्क एकल में एक्सप्लिसिट डिनाइड एंड इन सिक्योरिटी ग्रुप इंप्लिसिट अंडरस्टूड है दिखता नहीं सबनेट मस्ट बी एसोसिएटेड विद नेकल एल्स डिफॉल्ट नेकल एसोसिएटेड ऑटो जो कल था वो सेम आज शायद सबको इशारों में समझ आ रहे हैं <laughs> नहीं समझा तो समझा नहीं नो इश्यूज आई एम हैविंग मल्टीपल सबनेट्स 
all subnets are by default associated to same route table which is default similarly all subnets are associated to default nectar also same concept route table or nectar on host karta hai in that route to route table sab pe attach ho jata hai default wala default wala nectar bhi sab pe attach ho jata hai theek hai ek ho jata hai I go to Nichols. Subnet association. How many subnets I have? Four. Three default there. London me yaad hai na? Aur ek humne banaya tha. Sab log London me hopefully. Kitna subnet the? Four. Four or subnet kisko associate hoge? Default nikal gaya. Humne kuch kiya kiya? Nahi kiya. Right? Aga. I say. Create an. Sir, please go ahead. Aap log bhi jaake dekh lo. Network Nichols me subnet association me four subnet dikh raha hai. Okay, everybody is able to see four subnets. Network actors madhye jaun tumhala subnet association var press karai chahe. <laughs> okay, go to subnet association and in actors default actors you will see all the four subnets, right? Yesterday we saw default route table, all subnets are associated. Similarly, today default actors all subnets are associated. Okay, now I say create network actors. इसका नाम क्या रहेगा कस्टम नेटवर्क एकल डिफॉल्ट वीपीसी बिकॉज वी आर क्रिएटिंग इन डिफॉल्ट आई विल कॉपी आई विल पेस्ट सॉरी वीपीसी शुड बी माय दिस एंड आई कॉपी इन वीपीसी एंड आई से क्रिएट व्हेन आई से क्रिएट यू सी ओवर हियर अ कस्टम एकल इज क्रिएटेड एंड दिस कस्टम एकल Inbound rule nothing is allowed. By default only deny wala rule hai. Default nakal mein allowed tha na? Isme sabko deny. Outbound mein nothing is allowed. Why? Only is deny. Yesterday I said, whenever you talk about custom, security is high. Custom nakal apne banana. Amazon kyu apke sab nets mein traffic allowed hai? Amazon ne bol diya nothing is allowed. आप कस्टम बना रहे हो अब आप यू आर दर्किटेक आप बताओ क्या अलाउ करना है क्या नहीं इट्स अप टू यू सो प्लीज गो एंड क्रिएट वन कस्टम नेकल एंड जस्ट चेक द इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक ऑल्सो then okay hopefully everybody is done good is spent kiran kumar you are there nitin bhai narendra kadam is done sir is everybody is able to do na okay hopefully kiran you are there with us <laughs> nitin yes, nitin nitin tum to kuch reply nahi dete ho yaar daily you are uh, i am able to see you live but you don't reply i complete chat nitin ha hai nitin aap to hai bhai you reply de rahe hai good uh, few students i know by name uh, nitin malin uh, shayad narendra kadam is also my ex student of vm there there are few students who are uh, vm were already done okay classroom training <laughs> by the way uh, now you see custom nickel mein kuch bhi nahi ab aapke default nickel mein kya hai pura traffic allowed hai ठीक है आपने कुछ नए रूल्स भी ऐड किए आप सब डिलीट भी कर सकते हो सारे रूल्स को नो इश्यूज नाउ कस्टम नेकल आई विल गो सी ओवर हियर सेम लाइक राउट टेबल ही प्रैक्टिकल है सबनेट एश्योर में जाऊंगा बोलूंगा एडिट सबनेट एश्योर आउट ऑफ फोर सबनेट्स आई विल गिव वन और टू सबनेट इज अप टू मी आई कैन गिव वन और टू सबनेट्स एंड आई सेड इट Two subnets went over here. Two subnets are here. Now it means that one nickel can be associated with multiple subnets, same like route table. But one subnet cannot use two nickel. If it was in four subnets were here, now two are gone. Okay, so same thing like route table. One nickel can be associated with one subnet. Sorry, one nickel. can be associated with multiple subnets yeah. but one subnet can only 
one method. If you remove from default, it will go to custom. Okay. So can you change the subnet association and check those subnets open or not? Go to custom nickel. Go to subnet association. Just put over there. So two two subnets you can see, or one by three you can see, three by one you can see, whatever it is. Everybody is done. Default nickel, two subnets, custom nickel, two subnets. Two by two subnets. Okay. It means same practical like route table jo kal tha uske liye to it will be very very easy to do why because it works in the same fashion custom michael subnet association two year two year now going ahead with the discussion now see one important thing conceptual thing as an architect you should be aware subnets are associated with route table route table takes care of what routing subnets by default associated with nickel also default nickel milta hai baad mein route table bhi default milta hai but baad mein aap change to kar sakte ho na aaj aapko pata chal gaya nickel aur route table associated hota hai har subnet ka default one itna yaad rakhna nickel is fine traffic allow ya deny ko deny karega ye kya karega routing aap route table change kar sakte ho aap nickel bhi change kar sakte ho par route table change karoge jisme internet gateway ki entry thi और आपने कस्टम राउट टेबल अटैच किया इसमें इंटरनेट गेटवे की एंट्री नहीं है तो आपके सर्वर्स बाहर के वर्ल्ड से बात नहीं कर सिमिलरली डिफॉल्ट फायर होता जिसमें इनबाउंड आउटबाउंड अलाउ था बट आपने अभी कस्टम नेकल बनाया और ये सबनेट को एसोसिएट कर दिया तो ये ये वाले नेकल से निकल गया नाव इट इज एसोसिएट विकल कस्टम नेकल कस्टम नेकल में क्या है इनबाउंड आउटबाउंड देना है तो दो सबनेट आपके कहीं बाहर ट्रैफिक जा नहीं सकता कोई बाहर वाला अंदर आ नहीं सकता इसका मतलब ये दो सबनेट का पूरा अंदर के जितने भी सर्वर रहेंगे अच्छा ना एस टी डी वेब सर्वर जो भी रहेगा सब बंद हो जाएगा समझे कस्टम ने कल ऐसा वाला लगा दिया जो हमने लगा जिसके अंदर इनबाउंड प्रोडक्शन रहेगा तो इनबाउंड के अंदर जाके रूल एड करेंगे ना सिर्फ एस टी अलाउ करना है या क्या अलाउ करना है बट बाई दल दे रहा हूँ कि अगर कस्टम लगा दिया तो उसमें सब ट्राफिक एज ऑफ ना हमारे केस में इनबाउंड आउटबाउंड ये दोनों सबनेट में जितने भी सर्वर होंगे सबका पूरा ट्राफिक बंद हो समझा एवरीबडी इज गेटिंग क्रिस्टल क्लियर आइडिया अंडरस्टैंडिंग हेलो हेलो मकसद सर फरहान बात करो Uh, मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ इसका ऐसा के नेकल वन और नेकल टू नेकल वन में दो सबनेट है जिसके ऊपर डीबी सर्वर्स है जिसका बाहर के इंटरनेट से यूजर एक्सेस की कोई जरूरत नहीं है और उसके लिए हम इन आउट हम डिनाई करेंगे और दूसरा जो नेकल टू है उसमें वेब सर्वर्स है और उससे ट्रैफिक अलाउ करेंगे मतलब ऑल को इन आउट को बराबर ना बराबर एच टी डी अलाउ कर दो वेब सर्वर जहाँ पर सबनेट में है ठीक हाँ, है डेटा बेस सर्वर से बात कर रहे हैं हाँ डेटा बेस सर्वर अगर वेब सर्वर से बात कर रहे हैं तो आपको अगर बात करवाना है आप जो रखते हो इसकी जगह हाँ, आप पर्टिकुलर ऑल ट्राफिक रखो बट सोर्स के अंदर इंटरनेट निकाल के वो जो सबनेट है उसका सीडर डाल दो वन सेवेंटी टू थर्टी वन डॉट सिक्सटीन डॉट जीरो फ्रंट साइज ट्वेंटी ठीक है हाँ, हाँ, तो सर्वर्स को सिर्फ वेब सर्वर एक्सेस कर पाए अंदर वाले अपने सर्वर दूसरा हाँ, बाहर वाला कोई एक्सेस कोई एक्सेस नहीं कर पाए इम्पोर्टेंट सोर्स है ये चीज याद रखना कहाँ से आए कहा से लास्ट एंट्री नहीं लीड करेगा एंट्री नरेंद्र का तुम पूछ रहे रूल नंबर चले अगर 40 पे सबको डिन आई है और आपने 50 पे वाला रूल रखा तो चलेगा नहीं ना पॉइंट मतलब जो रूल आपको अलाउ करना है उसका रूल नंबर ऊपर हो डिन आई वाली के एंट्री के ऊपर ऊपर नीचे से मतलब रूल नंबर शुड बी लोएस्ट ओके ओके सर ओके नाउ नाउ आई एम आस्किंग हाँ स्टार एंट्री विल रीड फर्स्ट और लास्ट माइ डियर एंट्री स्टार एंट्री ऑलवेज लास्ट ना See over okay. here. Yeah. Star entry has no number, right? Rule number नहीं है ना? अगर ये इसको rule number को बोल दे one है, तो फिर तो कोई rule ही नहीं चलेगा, क्योंकि हर बार ये deny मार देगा, समझा? मतलब ये last, मतलब ये सब rule के बाद last, मतलब 
इनडायरेक्टली ये रूल है कि अगर कुछ भी अलाउड नहीं है तो सबको डिनाई समझा मगर ये सिर्फ दिखता है इसके लिए बोलते हैं इसको एक्सप्लिसिट सेकेंड ग्रुप में भी सेम है मगर दिखता नहीं इसके लिए बोलते हैं इम्प्लीसिट ठीक है ओके नाउ गोइंग अहेड विद डिस्कशन नेकल एंड विथ एक्सप्लीसिट डिनाई विच कैनॉट बी डिलीटेड आप जैसे ही डिलीट करने जाओगे तो आपको स्टार दिखता है उसको आप देख नहीं सकते हो डिलीट नहीं कर सकते हो सिर्फ दिखता है सबनेट्स मस्ट बी एसोसिएटेड विद नेकल एल्स नेकल डिफॉल्ट नेकल इज एसोसिएटेड ऑटोमेटिक आपने देखा चारों सबनेट किस में थे डिफॉल्ट नेकल नाउ डिफॉल्ट नेकल अलाउज ऑल इनबाउंड एंड आउटबाउंड प्रोसेस बाय डिफॉल्ट ठीक है ना लाइव देखा बट कस्टम नेकल अभी बनाया आपने देखा ये अलाउ करता था डिफॉल्ट और कस्टम नेकल डिनाइज ऑल इनबाउंड एंड आउटबाउंड प्रोसेस When changes happens to neckle, it affects immediately, like second group. ग्रुप मैंने बोला था कि अगर आपने एच डी पे अलाउ किया और बाद में डिनाई कर दिया तो ऑन द स्पॉट वेबसाइट खुलना बंद हो जाएगी ऐसा नहीं कि दस मिनट बाद इम्पैक्ट हो जाए राइट लाइक सेक्रेटरी ग्रुप इम्पैक्ट इज फास्ट नेकल इम्पैक्ट इज ऑल्सो फास्ट वेन नेकल इज प्रीफर्ड ओवर सेक्रेटरी ग्रुप एवरीबडी शुड बी अवेयर नेकल कौन से लेवल पे चलता है सब नेट लेवल तो अगर पूरी डेटा सेंटर में आपको इनबाउंड ट्रैफिक कोई पर्टिकुलर सोर्स से इंटरनेट से या किसी दूसरे सबनेट से ब्लॉक करना तो आप क्या यूज करोगे नेकल पूरे सबनेट लेवल पे कुछ काम करना पर्टिकुलर सर्वर पे कोई ट्रैफिक ब्लॉक करना तो क्या ब्लॉक करोगे तो किस पे ब्लॉक करोगे जाके सेकंड सेकेंड ग्रुप ठीक है ना सो so, कोई पूछेगा कि नेकल कब यूज करते हैं जब सबनेट पे सिक्योरिटी करना है और सिक्योरिटी ग्रुप कब यूज करते हैं जब सर्वर के ऊपर कोई सिक्योरिटी करना <coughs> कोई पर्टिकुलर इनेबल्ड फायर वाला अलाउड ही नहीं करना रूल्स अलाउड ना जो कुछ हमने डिस्कस किया जस्ट अ शॉर्ट कंपैरिजन कैन यू सी सिक्योरिटी ग्रुप टाइप प्रोटोकॉल पोर्ट रेंज एंड सोर्स बट नेकल रूल नंबर इज एक्स्ट्रा एंड अलाउड इन एज एक्स्ट्रा आई डोट ग्राफिकल कंपेरिजन राइट रूल नंबर अलाउड इन होता है इसके अंदर ये सब कॉमन है टाइप प्रोटोकॉल पोर्ट रेंज सोर्स नो सिक्योरिटी ग्रुप एंड नेकल दिस इज ग्राफिकल कंपेरिजन दिस इज कॉलम सब एमेजोन की वेबसाइट से कॉपी पेश किया है ऑपरेट सपोर्ट ओनली अलाउड रूल इसमें अलाउड इन दोनों चलते इट इज स्टेटफुल रिटर्न ट्राफिक खुद से ऑटोमेटिकली अलाउ कर देता है इट इज स्टेटलेस इन आउट इन आउट सब खुलना पड़ेगा पहले चार जगह पर इसमें सिर्फ दो खुलोगे ट्राफिक उठ गए इट विल रूड ऑल द रूल्स 25 रूल 15 रूल अंदर ऑल द रूल्स अलाउ एनरोलेट करेगा जहां भी एचडी पे अलाउ होगा कर दे इट विल नॉट रूल ऑल द रूल इट प्रोसेस द रूल नंबर इन ऑर्डर 30 का रूल पे डिनाई है तो नीचे आगे पड़ेगा इस एचडी भी 30 पे डिनाई मिल गया तो डिनाई होगा 50 पे अलाउ है तो कोई वैल्यू नहीं इट अप्लाइज टू ओनली इंस्टेंस इट अप्लाइज टू ऑल द इंस्टेंस इन द कंप्लीट सबनेट व्हिच इज कॉन्फिगर्ड इन योर डेटा सेंटर दैट इज आवर इनडायरेक्टली सबनेट डेटा सेंटर पे कॉन्फिगर होते हैं मतलब पूरी डेटा सेंटर को ट्रैफिक अलाउ या डिनाइ नेटवर्क कर देता है सिक्योरिटी ग्रुप सिर्फ इंस्टेंस पे चलता है ठीक है सो बाय द वे टुडे वी हैव कंप्लीटेड द टाइम इज 9:37 ओके बाय द वे टुडे वी हैव कंप्लीटेड टू इंपॉर्टेंट टॉपिक वन इज सिक्योरिटी ग्रुप एंड अदर इज नेकल hopefully everybody is happy <laughs> any doubts for today happy <laughs> no like okay so all clear no issues so okay good thanks a lot bye bye take care next tomorrow we'll meet again thank you bye bye